అందరికి నమస్కారం ప్రేజ్ అలాడ్ యథార్థవాద టీవీ ఛానల్కి స్వాగతం రండి ఇంతకు ముందే ఒక సహోదరులు యూట్యూబ్లో బొట్టు ఉద్యమం గురించి మీరు పెట్టినటువంటి వీడియోపై కథను స్పందించాడు దీని గురించి మీ వివరాన్ని ఇవ్వండి అంటూ ఆ లింక్ను పంపించడం జరిగింది దాని గురించి నేను మాట్లాడాను మీ ముందుకు వస్తున్నాను అయితే అతన్ని మాట్లాడినటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి అవసరం లేదు యాక్చువల్గా కానీ అదే ఆలోచన ఇంకా కొంతమందిలో ఉండే అవకాశం ఉంది అందుకొరకు నేను తప్పకుండా దీన్ని మాట్లాడాల్సి వచ్చింది మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా ఒకసారి చూద్దాం రండి పాయింట్ టు పాయింట్ ఈ వీడియోలో పెట్టినటువంటి ప్రతి కంటెంట్ని ప్రతి విషయాన్ని గూర్చి చూపిస్తూనే మాట్లాడతాను నేను మొత్తం చూడలేదు అక్కడక్కడ చూశాను అయితే ఒకసారి మొత్తం చూస్తూనే దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం రండి బొట్టు లేని ఆడోళ్ళు అనిపించుకునే కంటే సిలువ బొట్టు పెట్టుకోండి ముఖం మీద కొట్టి నేను ఏసై బిడ్డను రా భారతీయ స్త్రీని కానీ ఏసై బిడ్డను అని ముఖం మీద కొట్టి చెప్పినట్టు వాడు బొట్టు లేదు అనలేడు ఏసై కనపడుతుంటాడు మన మీద నిందా పోతుంది సువార్త వినపడుతుందని నేను హైందవ క్రైస్తవంలు రాసి ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్తున్నాను ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా వినండి ఈ వీడియో పెట్టినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ముందు రంజిత్ ఓఫిర్ గారన్న ఆయన శిష్యులన్న నేనంటే కూడా యథార్థవాది ఛానల్ అంటే కూడా కొంచెం అయిష్టత ఉన్నట్టుంది లోపల ముందు నుంచో ఎప్పటి నుంచో దాని మీద ఉన్నటువంటి అక్కసనంతా ఈ రూపకంగా తను బయటికి వెళ్ళగక్కినట్టుగా కనబడతా పరిస్థితి ఇక్కడ రంజిత్ ఓఫిర్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఏం చెప్పారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు బిడ్డను నేను అని చెప్పుకోవడం కొరకు ఈ సిలువ గుర్తు అనేది ఉపయోగపడుతుంది నేను ఏసయ్య బిడ్డను రా అని చెప్పుకోవడం కొరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది దీని యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సీరియస్ బిలీవర్ సీరియస్ క్రిస్టియన్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు తన ఇగోను చంపుకున్నవాడు తన అహమును చంపుకున్నవాడు తన స్వబుద్ధిని చంపుకున్నవాడు ఎవ్వడైనా సరే ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు వాడు కొన్ని సిద్ధాంతాలకు లోబడి కొన్ని కట్టుబాట్లకు లోబడి తాతలు ముత్తాతలు చెప్పినటువంటి కొన్ని బోధలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఎప్పటికప్పుడు దేవుడు పంపుతున్నటువంటి ఒక కొత్త రెవల్యూషన్ సువార్త ప్రకటన కొరకు కొత్త విధానాన్ని ఆచరించిన కొరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆనాటి నుంచి ఈనాడు దాకా అబ్రహాం మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు నడిపిస్తున్నటువంటి భక్తులందరి లోపల పనిచేస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు ఉంటే ఆ నడిపింపు కింద ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఈ విషయాలు అర్థమవుతాయి ఆ నడిపింపు కింద లేనటువంటి వారు ఎన్ని లక్షల మంది అయినా ఎన్ని వేల మంది అయినా వారికి ఈ సంగతి అర్థం కాదు ఈ విషయం మాకు ముందే తెలుసు ఇట్స్ క్లియర్ ఓకే రంజిత్ ఓఫర్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే తను ఈ వీడియో క్లిప్ను వాడుకున్నాడు కనుక ఈ క్లిప్ గురించి చెప్తున్నా రంజిత్ ఓఫిర్ గారు చెప్పారు ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు బిడ్డను నేనని కొట్టి చెప్పినట్లు ఉంటుంది ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇందులో ఈ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈ వ్యక్తికి నచ్చలేదు అని నాకు అర్థమైంది ఓకే ఇంకా చూద్దాం నలుగురు ఐదుగురు మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదు ఆ మాకు మొదటి నుంచి బొట్టాలు అవ్వట్లేదు అంటే మనం ఒక కొత్త ఉరవడి సృష్టిద్దాం కొత్త ఉరవడిని సృష్టించుదాం అనే విషయాన్ని రంజిత్ ఓఫిర్ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ఇది చాలా మందికి నచ్చకపోవచ్చు ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు అయితే ఇష్టం ఉన్నోళ్ళే పెట్టుకోండి ఒక కొత్త ఉరవడిని సృష్టించాలనే మైండ్ సెట్ ఉన్నోళ్ళే పెట్టుకోండి మిగతా వాళ్ళను బలవంతంగా పెట్టారా ఎవరికైనా కాదు కదా కొత్త ఉరవడి సృష్టించాలనే ఆలోచన ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా సరే మీరు పెట్టుకోండి లేదండి ఏసై బిడ్డని కొట్టి చెప్పినట్టు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నేను అప్పుడప్పుడు ఏసై బిడ్డగా చెప్పుకుంటే ఇష్టం అయితే లేకపోతే నేను ఏసై బిడ్డగా కనబడాలనుకుంటే ఎవరి ఇష్టం వారితే కానీ రజిత్ ఓఫిర్ గారు చెప్పినటువంటి విషయం చాలా క్లియర్గా ఇందులో కనబడుతూ ఉంది భారతదేశంలో ఓఫీరిస్టుల యొక్క వరస వేరు పిల్ల ఒరవడి వేరు ఓఫీరిస్టుల యొక్క ఒరవడి వరస వేరు అని రజిత్ ఓఫిర్ గారు ప్రకటించేశారు ఇక అందరికి వేరుగా ఉంటాయండి ఆలోచనలు ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్ని కూడా ఇక వాళ్ళకి అర్థం కావాలని వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు మెచ్చినట్టు చేయడానికి కూర్చోవడానికి లేవు ఓఫీరిస్టులు ఎవరు లేరు రంజిత్ ఓఫిర్ గారు దేవుడు ఏది చెప్తే అది చేయడానికి ఉన్నారు ఇక అది ఎవరికి నచ్చుతుందా నచ్చదా అనేది పక్కన కానీ వ్యతిరేకించే వాళ్ళు లేఖనంలో ఈ ఈ వచనాల ప్రకారము ఇది తప్పు అని చెప్పగలిగేవాడు ఒక్కడు లేడు ఒక్కడు లేడు ఏవేవో అనవసరమైన అసందర్భోచితమైన మాటలు తీసుకుని ఎవడైనా మాట్లాడితే మాట్లాడుని చుట్టు సాటుకు ఎక్కువ మాట్లాడుని చుట్టు కానీ ఎదురుపడి మాట్లాడగలిగిన ఒక్కడు లేడు ఒక్కడు లేడు ఎందుకే ఇక మస్తు మాట్లాడతారు ఇటువంటి వీడియోలు బోలోడ్ చేస్తూ ఉంటారు సరే ఒకసారి చూద్దాం రండి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బొగ్గుమని వ్యాపిస్తుంది 
క్రైస్తవ సమాజంలో ప్రత్యేకంగా కొంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకుంటారు బొట్టు ద్వారా శుభార్త చెబుతారు మతోన్మాదుల కింద నుంచి మంట పెట్టినట్టు ఉండాలి అదొక మతోన్మాదులకు మంట పెట్టడానికి ఇది చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం మళ్ళీ క్లియర్ గా అందరికి ఒక్కొక్కటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా ఈ వీడియో చేశాడు ఇప్పుడు నేను ఆ వ్యక్తిని గురించి మీకు చూపెడతా ఎందుకంటే తను మాట్లాడడానికి ముందు ఈ వీడియోలు వాడుకున్నాడు కనుక ఆ వీడియోలు నేను ప్లే చేస్తున్నాను తర్వాత తన గురించి నేను మాట్లాడతాను మతోన్మాదులకు మంట పుట్టుద్దా మతోన్మాదులు పాస్టర్ కి సువార్తికులకి సువార్త ప్రకటిస్తుంటే బొట్టు పెడతారా అలా జరిగిందా లేదా గుంటూరులో మీకు తెలుసు ఆ ఇన్సిడెంట్లు అన్నిటినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా ఈ మాట్లాడిన వాడు కానీ అందరు కానీ వ్యతిరేకించే వాళ్ళు చూస్తున్నారా అప్పుడు గొంగలు బొబ్బలెత్తిపోయి ఆ గోల గోల చేసి ఏదేదో మాట్లాడారు కానీ సొల్యూషన్ ఎవరు మాట్లాడలే సొల్యూషన్ మాట్లాడలేదు ఉద్యమంగా చేపడదాం ఆఖరికి నేను సిల్వ ఆకారంలో బొట్టు స్టిక్కర్లను కూడా ఆర్డర్ చేసి మన సంఘాల్లో అవైలబుల్గా పెడదాం అని నేను ప్రకటించనే లేదా ప్రకటించనే లేదా కానీ స్పందన లేదు రంజిత్ ఓఫ్రి గారు చెప్పినటువంటి మాటలు విన్నారు కదండి భారతదేశంలో బొట్టు ద్వారా స్వార్థ చెప్పడం ఇది రంజిత్ ఓఫ్రి గారు చెప్పినటువంటి వీడియో తర్వాత నేను చెప్పిన విషయం నేను మాట్లాడిన వీడియో ఇది కూడా పెట్టుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి దానికి ఈ యొక్క బొట్టు ఉద్యమానికి క్రైస్తవ స్త్రీలు నడుం బిగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అర్థంకి రంజిత్ ఓఫీర్ గారు ఇతడండి దిగొచ్చాడు ఇతడి ఏ మాట్లాడుతున్నాడో ఇతడు మాట్లాడే ప్రతి పాయింట్ కి నేను ఆన్సర్ చేస్తా ఓకేనా వినండి జాగ్రత్తగా ఆవేశపడితే అర్థం కాదు తాత ముత్తాతలు గుర్రలు ఏదైతే పెట్టిండ్రో మీరు దాన్నే పట్టుకొని వ్రేలాడుతా అది లేఖన విరుద్ధమైనా సరే అనుకుంటే మీకు ఈ విషయాలు అర్థం కావు అలాంటి వారు మీరు చూడకండి విషాల హృదయం కలిగిన వారు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది దీని ద్వారా జరగబోయే పరిణామాలు లేదా అవుట్కమ్ ఏంటి ప్రయోజనం ఏంటి అనేటిది ఆలోచించే వాళ్ళు మాత్రమే ఇది చూడండి మిగతా వాళ్ళు సెన్సిటివ్ మైండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచన శక్తి లేని వాళ్ళు విశాల హృదయం లేని వాళ్ళు విశాల భావజాలం లేని వాళ్ళు ఇది చూడకండి ఓకే ఇక చూద్దాం రండి ఇతడు ఎవరో ఇతని పేరు జాన్ పాల్ అని ఇక్కడ రాసింది ఆ చూద్దాం ఇతడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు సరే చూద్దాం యథార్థవాది ఛానల్ నుండి క్రైస్తవ స్త్రీలు సిల్వ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బొట్టును ధరించాలి దీన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా చేయాలి ప్రత్యేకించి ఓఫిరిస్టులు దీన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా చేసి దేశమంతా విస్తరించేటట్టుగా చూడాలి అనేటట్టుగా గత నాలుగు రోజుల నుంచి వీడియోలు పెడుతూ ఉన్నారు రంజిత్ ఓఫీర్ గారి గురించి గతంలో నేను ఎప్పుడు స్పందించలేదు కారణం ఏంటంటే ఆయన వీడియోలని విశ్లేషించడం ప్రారంభిస్తే అది ఘని అది తరగదు ఎందుకు అంటే వేదాల్లో యేసు క్రీస్తున్నాడని యేసు ప్రభులో రాముని తత్వము కృష్ణుడి తత్వం ఇమిడి ఉన్నాయని హైందవ దేవుళ్ళకి మనవు లాంటి యేసు ప్రభు అని దేవుడు నాకు కనుక డబ్బిస్తే ప్రతి క్రైస్తవునికి వేదాలను పంచి పెడతానని ఇలా రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేశాడు గతంలో ఆయన హస్త సాముద్రికం అంటే చేతి రేఖలను ఆధారం చేసుకున్న భవిష్యత్తు ఉంటుందని రంగురాలని క్రైస్తవులు ధరించవచ్చు అందులో తప్పు లేదు అనేటట్టుగా ఇలాంటి ఎన్నెన్నో విషయాల మీద అద్దంకి రంజిత్ ఓపీర్ గారు గతంలో వీడియోలు చేశారు వాటన్నింటినీ విశ్లేషించుకుంటూ పోయే సమయం లేదు కాబట్టి నేరుగా విషయానికి వస్తున్నాను ఈ అబ్బాయి ఎవరో గాని నేరుగా విషయానికి వస్తున్నాట అన్ని విషయాలని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఉన్నావు కదా ఎందుకు ఈ విషయాలను గురించి రంజిత్ ఓపీర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగలేదు మొదటి విషయం తర్వాత దేని గురించి ఆయన ప్రతి దానికి లేఖనాధారాలతో కూడినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఉన్నాడు వందల సార్లు వాటి మీద నువ్వు ఎందుకు స్పందించలేదు ఎందుకు స్పందించలేదు ఇప్పుడు నెగిటివ్ అర్థం వచ్చేటట్లుగా ఈ మాటలన్నిటిని ఇతడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే లోపల ఏదో గ్రడ్జ్ ఉంది లోపల ఏదో ద్వేషం ఆల్రెడీ ముందు ఉన్నదనమాట దాన్ని ఇప్పుడు ఈ విధంగా ప్రకటించుకోవడానికి ఈ వ్యక్తి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది చాలా క్లియర్ గా వీటి గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు అంటే అది గని మరి అది ఆ సాధ్యం కానటువంటి పనులు నువ్వెందుకు మాట్లాడాలా నేను నుంచి కాదు కదా నీ చిన్న మైండ్తో వాటిని ఆలోచించదు పట్టించుకోదు మరి వాటిలాగానే నువ్వు దీన్ని కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉండే మరి దీన్ని ఎందుకు పట్టించుకున్నాడు దీన్ని కూడా పట్టించుకోకపోతే అయిపోతుండే కదా సరే క్రైస్తవ స్త్రీలు సిల్వ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బొట్టును ధరించాలి ఒక విప్లవం లాగా ఒక ఉద్యమం లాగా దీనిని ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ చేయాలి ప్రత్యేకించి ఓవియరిస్ట్ అయినటువంటి క్రైస్తవ స్త్రీలు చేయాలి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు కదా దీనికే నేను ఎందుకు స్పందిస్తున్నాను అంటే కెనడా నుంచి ఒక క్రైస్తవుడు నాకు వాట్సాప్ చేశాడు క్రైస్తవ స్త్రీలు సిల్వ ఆకారంలో ఉన్న బొట్టును ధరించాలి అనే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ని నాకు షేర్ చేస్తూ బ్రదర్ ప్లీజ్ దీని మీద స్పందించండి అని నన్ను కోరారు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఏమని స్పందించాలో నా జ్ఞానానికి నా తర్కానికి నా విశ్లేషణకి ఏమాత్రం అంతు చిక్కల నా మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది కాసేపు అతడే ఒప్పుకుంటున్నాడు చాలా క్లియర్ గా ఈ ఏదో కెనడా నుంచి ఎవరో ఒక వ్యక్తి పంపించారట దీని మీద స్పందించాడు అని చెప్పేసి అతడే
ఇప్పుడు అది వైట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అయితే దాన్ని ఏ విధంగా స్పందించాలో నాకు తెలియదు అంటే నీకెంత తెలుస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఎవరు మొదలుపెట్టారో వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది అతడు ఎవరో అతడు ఇతనికి పంపడం ఏంటి ఇతన్ని స్పందించి పడడం ఏంటి ఇతడే మన ప్రపంచానికి దిగొచ్చినటువంటి మన సంస్కర్తన లేదా ఏంటిది అసలు ఇతడు ఎవరు ఇతనికి అతడు పంపించి నువ్వు దీని మీద స్పందించు అంటే ఇప్పుడు ఇతడు స్పందిస్తున్నాడు అంట దీని మీద అవునా ఎందుకు అతనికి నువ్వు ఎందుకు చెప్పలేకపోయావు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరైతే బిల్డప్ చేశారో వారిని అడగండి బ్రదర్ అసలు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటిది దీని వెనకాల వాళ్ళ ప్రణాళిక ఏంటి దీన్ని వెనకాల దేవుని చిత్తం ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా మీరు లేఖనబద్ధంగా చూపెట్టగలరు లేదా దీనివల్ల క్రీస్తు సంగమ కొరకు క్రీస్తు సువార్త కొరకు ఏ విధంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ప్రయోజనకరం అవుతుంది దేవునికి మహిమకరంగా అవుతుంది చెప్పండి బ్రదర్ అని ఇతడు సంస్కారవంతుడైతే అతనికి ఎందుకు చెప్పలేదు అత ఒకవేళ అతనికి చెప్పుంటే బాగుండేది ఎందుకంటే అతనికి సంస్కారం లేదు ఇతనికి ఇంకా సంస్కారం లేదు వీళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు దీనిని గురించి మాట్లాడడానికి పూనుకుంటున్నాడు అనమాట అతడు ఇతన్ని ప్రేరేపించినందుకు వీడియో పంపినందుకు ఇతడు పూనుకుంటున్నాడు అన్నమాట మైండ్ నీది బ్లాక్ అయిపోయింది ఎన్నడో ఎన్నడో స్ట్రక్ అయిపోయింది అది అది నీ క్లియర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా దేవుడి చిత్తం అయితే అది క్లియర్ అవుతుంది లేకపోతే నీ జీవిత కాలం అంతా గంతేని పరిస్థితి స్ట్రక్ అయిపోయింది కదా అది క్లియర్ కావడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ముందు ముందు చెప్తా ఎందుకో అతడు చెప్పిన మాటలు వాడిన పదాలు ఏంటి దాన్ని బట్టి చెప్తా ఎందుకంటారా మత సువార్తలు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూసి ఎవడైనా నన్ను వెంబడిపోవని ఎడల తను తను ఉపేక్షించుకుని తన శిలువు నెత్తుకుని నన్ను వెంబడిపోవలేను ఇందులో యేసు క్రీస్తే స్వయాన తన నోటితో చెబుతున్న మాట నన్ను వెంబడిస్తున్న మీరు ప్రతిరోజు మీ శిలువు నెత్తుకుని నన్ను వెంబడించాలి అని రెండవదిగా అపోస్తలు యేసు ప్రభు ప్రాథమిక శిష్యులు వారేమని చెప్పారు అంటే ఇస్రాయేల్ వారిలా ఈ మాటలు వినుడి దేవుడు నజరేయుడు యేసు చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచకరీలను మీ మధ్యను చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందిన వారిగా మీకు కనపరిచను ఇది మీరే ఎరుగుదురు దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పం ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సిలువు వేయించి చంపితురి దేవుని భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని మనసులో ఉంచుకుని యేసుప్రభు సిలువు ఎక్కాడు అని అపోసరాన్ని పేతురు చెబుతున్నాడు ముప్పై ఆరు వచనంలో మీరు సిలువు వేసిన ఈ యేసునే దేవుడు ప్రభువు గాను క్రీస్తు గాను నియమించను ఇది ఇస్రాయల్ వంశమంతయు రూడిగా తెలుసుకున్న వల్లని చెప్పాను యేసుప్రభు సిలువు మీద మరణించాడు కదా ఆ సిలువు చూసినప్పుడు ఏ అర్థం చేసుకోవాలని పేతురు చెబుతున్నాడు అంటే దేవుడు ప్రభువు గాను క్రీస్తు గాను యేసు ప్రభు నియమించాడు అనేది అర్థం కావాలి అని చెబుతున్నాడు అపోసరాయన పౌలు సిలువు గురించి మాట్లాడుతూ సిలువును కూర్చిన వార్త నశించుతున్న వారికి వెర్రితనము కానీ రక్షింపబడి మనకు దేవుని శక్తి సిలువు అనేది క్రైస్తవులకి ఒక సంకేతం కాదు సిలువను చూసినప్పుడు దానిలో ఉన్న వార్త మనకు అర్థం కావాలి అనేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు సిలువను గూర్చిన వార్త సిలువ సంకేతం కాదు సిలువులో వార్త ఉంది సమాచారం ఉంది ఆ సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుతున్న వారికి వెరితనము కానీ రక్షింపబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి అని పౌలు చెబుతున్నాడు పౌలు ఇంకా మాట్లాడుతూ యూదులు సూచక క్రియలు చేయమని అడుగుతున్నారు గ్రీసు దేశస్తులు జ్ఞానమును వెతుకుతున్నారు అయితే మేము సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుతున్నాము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కానీ ఆయన వెంబడించిన అపోసరుడు కానీ అపోసరుడైన పౌలు కానీ ప్రారంభ క్రైస్తవ సంఘం కానీ సిలువను ఒక సంకేతంగా ధరించలేదు ఒక సంకేతంగా వాడలేదు ఎందుకంటే యేసుప్రభు సిలువు మీద మరణించింది మనము ఆ సిలువుని సంకేతంగా చేసుకుంటామని కాదు సిలువు మీద యేసుప్రభు ఎందుకు మరణించాడో మనం అర్థం చేసుకుని ఈ లోక విషయంలో మనం కూడా మనల్ని సిలువు వేసుకుంటాం సిలువు నెత్తుకుని పరలోక రాజ్యం వరకు యేసుప్రభును వెంబడిస్తాము వెంబడించాలి అని యేసుప్రభు సిలువు ఎక్కాడని అపోసులకి అర్థమైంది కనుక వారు సిలువును ఎక్కడ కూడా ఒక సంకేతంగా విగ్రహం లాగా మార్చలేదు మూఢభక్తితో కనుక బైబుల్ లో ఉన్న ఈ సందర్భాన్ని చదివిన నాకు క్రైస్తవ స్త్రీలు సిలువ ఆకారంలో బొట్టును ధరించాలి అనే ఆ వీడియోలో రంజిత్ తోఫిర్ గారు మాట్లాడుతున్న మాటలు విన్న తర్వాత నాకు ఏమీ అర్థం కాలే ఎందుకు అంటే బైబుల్ లో చెప్పింది ఒకటి ప్రస్తుతం నేను అపోస్తుని ప్రవక్తని అని తనకు తాను చెప్పుకుంటున్నటువంటి తన బోధ వింటున్న వారిని నమ్మబలుగుతున్నటువంటి రంజిత్ తోఫిర్ గారు చెబుతున్న మాట క్రైస్తవ స్త్రీలు సిలువు ఆకారంలో బొట్టు ధరించాలి అని బైబుల్ చెప్పిన దానికి ఇతను చెబుతున్న దానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూస్తున్నారా తూర్పుకి పడమటికి ఎంత దూరం ఉందో బైబుల్ కి రంజిత్ తోఫిర్ గారు చెబుతున్న మాటలకి అంత దూరం ఉంది ఇతడు చూడండి ఎంత తన అక్కసును బయటకు వెళ్ళగక్కుతున్నాడో తను సిలువను కూర్చినటువంటి కొన్ని లేఖనాలను ఎత్తి చూపెట్టి అపోస్తలు ఎక్కడ కూడా సిలువను ఎత్తి మాట్లాడలేదు దాన్ని ఒక గుర్తుగా ఇవ్వడం లేదు లేదా దాన్ని వారు చూపెట్టలేదు అందులో ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువునే చూపెట్టారు అంటూ ఇతడు చెప్పుకొస్తా ఉన్నాడు ఓకే సిలువను గూర్చి సిలువను మోసుకొని ప్రతిరోజు ప్రతి క్రైస్తవుడు ఆ సిలువను భారాన్ని మోస్తూనే జీవించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అవును ఇతని మీద సిలువ భారము ఎలా
రక్షింపబడుతున్నటువంటి వారికి దాని శక్తి అయి ఉన్నది అని చెప్పాడు సిల్వను గూర్చిన వార్త సిల్వను గూర్చిన వార్త అతడు సరిగ్గా చదవలేదు దాన్ని అక్కడ ఏముంది అంటే సిల్వను గూర్చిన వార్త సిల్వలో వార్త ఉంది అంటుండి సిల్వే వార్తల బాబు సిల్వ అనే వార్త ముందు అది తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది వీళ్ళకు సగం సగం చదువు చదువుకొని వచ్చి ఏదో ఒకటి వాగుతూ ఉంటారు సిల్వ గుర్తు వాడొద్దట అవును ఇప్పుడు వచ్చి ఇతను సిల్వను వాడొద్దు అని మాట్లాడుతున్నాడు అవునండి ఇండ్లల్లో సిల్వ బండ్ల మీద సిల్వ బైక్ల మీద కార్ల మీద వెహికల్ మీద సిల్వ సమాధి మీద సిల్వ ఇల్లు మీద సిల్వ చర్చ్ మీద సిల్వ ఇది రంజిత్ ఓఫిర్ గారే పెట్టుకోమని చెప్పారు ఇవ ఈనాడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా వాడుతున్నారో అయితే ఈ యొక్క సిల్వ అనేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో దీన్ని రంజిత్ ఓఫిర్ గారే వాడమని చెప్తున్నాడా వాడమని చెప్పారా ఇది వాడమని ఎవరు చెప్పారు ఎవరు ప్రారంభించారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఇప్పుడు అదంతా రంజిత్ ఓఫిర్ గారే ప్రారంభించ ప్రారంభించండి అని చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి ఇది రంజిత్ ఓఫిర్ గారే చెప్పి ప్రారంభింపజేశాడా సిల్వలో వార్త ఉన్నది మనం సిల్వను కాదు చెప్పాల్సింది సిల్వలో ఉన్నటువంటి వార్త అని చెప్పాలి అని ఏదేదో కబుర్లు చెప్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి ఏమండి అయితే సిల్వ వేయబడినటువంటి క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నామన్న వాళ్ళు మొదటి కొరింత ఒకటి పద్దెనిమిది మనం చదివాం కదా సిల్వను గూర్చిన వార్త సిల్వను గూర్చిన వార్త అన్నాడు సిల్వలోని వార్త కాదు సిల్వను గూర్చిన వార్త అని అన్నాడు సిల్వలో ఒక వార్త ఉంది అంటున్నాడు సిల్వను గూర్చిన వార్త అని ఇక్కడ రాయబడింది మొదటి కొరంతి ఒకటి పద్దెనిమిదవ వచనంలో తర్వాత మొదటి కొరంతి ఒకటో అధ్యాయ పదిహేడవ వచనంలో బాప్తిసం ఇచ్చుటకు క్రీస్తు నన్ను పంపలేదు కానీ క్రీస్తు యొక్క సిల్వ వ్యర్థము కాకుండానట్లు అని చెబుతున్నాడు వ్యర్థము కాకున్నట్లు వాక్చాతుర్యం లేకుండా సువార్త ప్రకృతికి ఆయన నన్ను పంపెను అంటున్నాడు ఈ వ్యక్తి మాట్లాడినటువంటి మాటలను గురించి నేను చెబుతున్నా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా సిల్వను ప్రకటించడం అవసరం సిల్వ మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభు చనిపోయాడు అనేటువంటి సంగతిని బట్టబయలు చేయడానికి అయితే ఇక్కడ సిల్వను గూర్చిన వార్త అన్నాడు సిల్వను గూర్చి గొప్ప గొప్ప పాటలు గొప్ప గొప్ప దైవజనులు రాశారు సిలువే నా శర నాయనురా అనేటువంటి పాటలో కూడా భక్తులు రాశారు సిలువే నా శర నాయనురా అనే పాటలో కూడా సిల్వను గూర్చి మాట్లాడతారు ఎన్నో పాటలు ఉన్నాయి సిల్వను గూర్చి ఇన్ని దగ్గరలా సిల్వలు పెట్టుకుంటారు కొంతమంది అయితే మెడలో సిల్వ వేసుకుంటారు ఇది రంజిత్ ఓఫిర్ గారు వేసుకోమని చెప్పాడా మరి వేసుకొని తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళకు అరే బాబు ఇలా వేసుకొని తిరగొద్దు అనే వ్యక్తి ఎందుకు చెప్పలేదు అవి ఎందుకు మాట్లాడతలేడు ఈనాడు చాలా మంది సిల్వలు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు ఇంట్లో ఇండ్లలో సిల్వలు ఇంటి మీద సిల్వలు క్యాలెండర్ల మీద సిల్వలు ఇండ్ల మీద సిల్వలు చర్చిల మీద సిల్వలు వెహికల్స్ మీద సిల్వలు ఆఖరికి బాడీ మీద సిల్వలు తర్వాత కొంతమంది పచ్చబొట్లా కూడా పెట్టించుకుంటారు సిల్వలను కొంతమంది చూసాను తర్వాత తాళి మీద సిల్వలు కొంతమంది ఉంగరాల మీద సిల్వలు ఇవన్నీ వేయించుకుంటారు కదా ఇవన్నీ రంజిత్ ఓఫిర్ గారు వేసుకోమని చెప్పారా ఈ వ్యక్తి దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఇప్పటి వరకు వాడినటువంటి సిల్వను ఎక్కడెక్కడైతే వాడారో అరే బాబు మీరు సిల్వ చూపెట్టాల్సింది సిల్వను కాదు యేసును చూపెట్టాలి అని ఆ వ్యక్తులందరికీ ఈ వ్యక్తి ఎందుకు చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇన్ని స్థలాలలో సిల్వను వాడుతున్నారు కనుక సిల్వను గూర్చిన వార్త నశించుచున్నటువంటి వానికి వెర్రితనం కానీ రక్షింపబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అయితే ఇప్పుడు ఏసయ్య బిడ్డ నేను ఏసయ్య కొడుకును కుమార్తెను తెలియజేసుకోవడానికి కొరకు మీరు సిల్వను ఎన్నో దగ్గరలో వాడుతున్నారు కదా కొన్నిసార్లు సేవకుల దగ్గరికి విశ్వాసులు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు రోగులు వచ్చినప్పుడు నూనె రాసి ప్రార్థన చేస్తారు నూనెను సిల్వ గుర్తేసి ప్రార్థన చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఇన్ని దగ్గరలో వాడుతున్నటువంటి సిల్వ ఏదైతే ఉందో ఇంకా అనేసారు కొత్త వెహికల్స్ కొన్నప్పుడు కూడా వాటి మీద సిల్వ గుర్తేసి ప్రార్థన చేస్తారు కార్ కావచ్చు స్కూటర్ కావచ్చు కానీ న్యూ వెహికల్ లేదా కొత్త వస్తువు కొన్నప్పుడు కూడా సిల్వ గుర్తేసి ప్రార్థన చేస్తారు ఇన్ని చేస్తారు కదా మరి అదే కనబడేటట్లుగా ఒక స్టిక్కర్ రూపకంలోనో ఒక రంగు రూపకంలోనో పెట్టుకుంటే ఈ వ్యక్తికి ఎందుకు అభ్యంతరమైంది అక్కడ మహిమ కలుగుతుంది ఎవరికి 
ఎవరి వార్త వెళ్ళిపోతుంది ప్రజల్లోకి సిలువని ఇక్కడ రా గీసుకోవడం వల్ల దీని మీద చనిపోయినటువంటి ఏసు జ్ఞాపకానికి వస్తాడా లేకపోతే ఓన్లీ ఇప్పుడు అడ్డం నిలువ ఉన్నటువంటి ఓన్లీ సిలువ మాత్రమే గుర్తుకొచ్చి ఇక ఆగిపోతుందా అందరి మైండ్ మనసు లోపల అందరి మైండ్ లోపల ఏదో కొన్ని వచనాలు చూపెట్టి అది సందర్భం కాకపోయినా అవసరం కాకపోయినా సిల్వా సిల్వా అనే ముచ్చట్లు తీసి మాట్లాడి దానికి వక్రభాష్యం చెప్పి చాలా చమత్కారంగా దాన్ని ఏదో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి ఈ తరంలో ప్రపంచాన్ని సంస్కరించడానికి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని సంస్కరించడానికి సంఘానికి దేవుని సేవకులకి ఏది ప్రయోజనకరమో అది తెలియజేయడానికి దేవుడు ఈ తరంలో రంజిత్ ఓపిరి గారు నిలబెట్టినాడు ఇది మీరు ఎవరైనా ఒప్పుకుంటూ ఒప్పుకోండి ఒక్కొక్కతో ఒప్పుకోకపోండి రేపు న్యాయపీఠం దగ్గర తెలుస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని బోధల్లో కొన్ని సిద్ధాంతాలలో కట్టబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కట్టలు తెంచుకొని ఆ కట్టు తెంచుకొని రావడం అనేది వాళ్లకు కష్టమైన విషయం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇగో డెవలప్ అయిపోయింది వాళ్ళ అహం డెవలప్ అయిపోయింది వాళ్ళ సొంత బుద్ధి డెవలప్ అయిపోయింది వాళ్ళు దాన్ని తెంపుకొని బయటకు వచ్చే పరిస్థితిలో లేరు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఇలాంటి వ్యక్తులు లేరు అయితే ఇక్కడ సిలువను ధరించినప్పుడు ఎవరి వార్త తెలుస్తుంది సిలువ వార్త సిలువనే తెలుస్తుందంట అసలు సిలువను కూర్చిన వార్త చెప్పమని పౌరు భక్తుడు చెప్తుంటే ఈ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి ఏమో దాన్ని వక్రీకరించి మాట్లాడుతున్నాడు సిలువలో వార్తుంది అని చెప్పేసి సిలువనే వార్తరా బాబు ఇది నేర్చుకో ఫస్ట్ నువ్వు పెద్ద బయలుదేరినావు ఇక్కడికి చెప్పనికి సిలువనే వార్త ఇక్కడ అప్పొచ్చిన పౌరు భక్తుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న వచనం చదవడానికి రాదు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రాదు దాన్ని అర్థం చేయడానికి రాదు బయలుదేరిండు అతడు ఎవరో కామెంట్ పంపించిందంట ఈయన దాని గురించి కామెంట్ చేసి మాట్లాడుతుంది నేర్చుకోండి నేర్చుకోండి సరిదిద్దుకోండి ఇక ఆయన బుద్ధిహీనంగా మాట్లాడు బంద్ చేయండి లేఖనానికి ఇంకొక అర్థం చెప్పి ఇంకొక విషయం చెప్పి మాట్లాడకండి సరిగా నేర్చుకోండి చదువు సరైన గురువు దగ్గర నేర్చుకోండి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడి దేవుని ముందు నవ్వుల పాలుగా దేవుని ముందు నవ్వుల పాలుగా కొంతమంది నీకు మద్దతు ఇచ్చేటోళ్ళు నీలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నోళ్ళు ఉండొచ్చు సిలువలో వార్తుంది సిలువ వార్త కాదు అని సిలువను కూర్చిన వార్త అని ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పిండు కదా చెప్పినాక కూడా మళ్ళీ అది కాదని మాట్లాడితే కింద మీరు కామెంట్ చేయండి ఈ వ్యక్తికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో యథార్థవంతులకు మాత్రం చెప్తున్నాను అదే మైండ్ సెట్ ఉన్నోళ్ళకు వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా వాళ్ళు దిద్దుకుంటే దిద్దుకొని లేకపోతే లేదు రేపు న్యాయపీఠం దగ్గర తేలిపోతాయి ఈ విషయాలను కూడా స్త్రీలు సిల్వాకారంలో బొట్టు పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఈ వీడియోలో చెప్పిన రంజిత్ తోఫిర్ గారి మాటలు కానీ మాతు బాబు గారి మాటలు కానీ బైబుల్ కు ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు కేవలం అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయము అది వారి సొంత సిద్ధాంతం ఈ బొట్టు సిద్ధాంతం అన్నది బైబుల్ ఏ మాత్రం సంబంధం లేకపోయినా సరే ఓకే ఇది రంజిత్ తోఫిర్ గారు ప్రతిపాదించారు మార్గు బాబు గారు దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఇది వాళ్ళ సొంత సిద్ధాంతం అని అనేసాడు ఓకే సొంత సిద్ధాంతమే కావచ్చు ఇది ఒకవేళ మీకు నచ్చి ఎవరికైనా సరే ఇది దీని ద్వారా క్రీస్తు ప్రకటించబడతాడు అనుకుంటే కరపత్రికలు పంచడం ఉన్నది మెసేజ్ చేయడం ఉంది రోడ్డు మీద లేవడి స్వార్థ ప్రకటించడం ఉన్నది మైకులలో ప్రకటించడం ఉంది రకరకాలుగా స్వార్థ ప్రకటించడం ఉంది కదా ఇది ఒక పద్ధతి స్వార్థ ప్రకటించే పద్ధతులలో ఇది ఒక పద్ధతి ఈ పద్ధతిని మీకు నచ్చితే అవలంబించండి మీకు నచ్చలేదా మీరు వదిలిపెట్టేసేయండి ఈనాడు బైబిల్ని నమ్ముతున్నటువంటి క్రైస్తవులు అన్ని చర్చెస్లో అన్ని డినామినేషన్లో ఒకటే బైబిల్ ఉంది అందరికి దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కానీ ఎన్ని డాక్టరల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి ఒకరు ముంచడం బాప్సం ఇస్తారు ఒకరు చిరకరం బాప్సం ఇస్తారు ఒకరు జెండా కింద బాప్సం ఇస్తారు ఈ సిద్ధాంతాల విషయం రండిరా మాట్లాడదామంటే ఒక్కడు రాడు ఒక్కడు రాడు ఇది లేఖనము నూటికి నూరు శాతం సరైన బోధ ఏది ఖండిస్తున్న బోధ ఏది అనే విషయంలో తేల్చుకుందాం రండి అని రంజిత్ తోఫిర్ గారు నలభై ఏళ్ళు గబిలిస్తే ఒక్కడు రాడు చిలకరింపించే వాళ్ళు చిలకరింపిస్తారు ముంచడం ఇచ్చేటోళ్ళు ముంచడం ఇస్తారు జెండా కింద ఇచ్చేటోళ్ళు జెండా కింద ఇస్తారు అరే రైటు బాప్తిసం ఏది లేఖనబద్ధంగా లేఖన సారాంశం ఏమిటి ఇది మాట్లాడుకుందాం రండి అంటే ఎవరు రాలేదు ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది అందులో ఇతడు వచ్చి ఏలు పెట్టి పుల్లలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఇతనికి ఏమి వచ్చింది ఎవరు బోధ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు లేదు చేసుకుంటున్నారు ప్రభు వల్ల విషయం వచ్చింది ఆదిమ అపోస్తలుడు ఆదివారం అనేది వచ్చినప్పుడు ప్రభు బళ్ళను వాళ్ళ ఇంటింట ఆదివారం ఒక్కొక్కరి ఇంట ఆదివారం ఒక్కొక్కరి ఇంట రొట్టె విరుస్తూ వచ్చారు అప్పుడు చర్చి లేదు కనుక ఈనాటికి ఆదివారం రాగానే ప్రభు శరీరక్తంలో పాలు పొందడానికి ప్రతి విశ్వాసి సేవకులు చర్చికి వెళ్ళాల సేవకుడు బల్ల విరిచి విశ్వాసులకు ఇవ్వాల ప్రభు శరీరక్తంలోగా తినాలి ఈనాటి నెలకు ఒకసారి ఇస్తారు ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఇస్తారు ఒకళ్ళు శుక్రవారం ఇస్తారు ఒకళ్ళు శనివారం ఇస్తారు ఒకళ్ళు 
ఇన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇది లేఖనం చెప్పింది ఆదివారం మేము రొట్టె విరుచు కూడుకున్నామని అపోస్తుల కార్య ఇరవై అద్దె ఏడో వచ్చినంలో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు అపోస్తుల బోధయందు సహవాస మందు రొట్టె విరుచు ఎందుకు ప్రార్థించేందుకు ఎడతేయకుండా ఉండాలి మేము అలా ఉన్నామని అపోస్తులైన పౌలు భక్తులు చెప్తున్నాడు అపోస్తుల కార్యం రెండు వందల నలభై రెండులో ఇది పట్టదు వీళ్ళకు వీళ్ళకు పట్టదు ఈ సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విషయాలు లేఖనము బల్లగుద్ది చెబుతున్నటువంటి విషయాలు ఇవి పట్టదు వీళ్ళకు అంటే ఎవరిని బోధవాడ చెప్పుకొని ఎవరికి నచ్చినట్టు వాడే చెప్పుకొని మరి సువార్తను ఓఫిరిస్టులు రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఒక ప్రతిపాదన చేశాడు రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఓఫిరిస్టులు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు నచ్చిన వాళ్ళు సువార్త చెప్పడానికి అనేక విధానాలు ఉన్నాయి ఇది కూడా నేను ఏ సయ్య బిడ్డను అని చెప్పుకోవడం కొరకు ఇది ఒక విధానము ఇది నీకు నచ్చితే ఫాలోగా లేకపోతే లేదు దీన్ని అంత రాద్ధాంతం చేసి అంత నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఇతనికి ఎందుకు వచ్చింది ఇతన్ని ఒకవేళ సైతాను పూనకపోతే ఇతన్ని సైతాను పూనకపోతే ఇతనికి అంత లోపల నుంచి అంత ఆవేశం ఎందుకు దానికి వచ్చింది అరే బాబు ఇన్ని రకాల డాక్టరినల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బాప్తిసం గురించి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్రభువలను గురించి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్రభువాళ్లకు గోధుమ రొట్టెని వాడాలి ఆ రోజు చేసింది ద్రాక్ష రసంను వాడాలా కొంతమంది బ్రెడ్ను బిస్కెట్ను ఏమండి తర్వాత కేకును ఈ రకరకాల వస్తువులను వాడుతుంటే అరే బాబు అలా వాడొద్దు అది లేఖనం ఒప్పుకోదు అని ఇలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడరు ఇలాంటి వాళ్ళు మాట్లాడరు వినికి నచ్చదు ఇవి అది లేఖనం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ద్రాక్ష రసానికి మొదలు ఒక ఆయన నేమో పచ్చి పులుసు వాడతాడు ఒక ఆయన నేమో ఏంటి అది థమ్సప్ వాడతాడు ఒక ఆయన నేమో రకరకాల వస్తువులు వాడతాడు ఒక ఆయన నేమో మజ్జిగ వాడతాడు ఇలాంటివి ఖండించరు ఈ వ్యక్తులు ఇవి నచ్చవి వీళ్ళకు అప్పుడు తెలియదు ఓహో ఇది తప్పు ఈ డాక్టర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి క్రిస్టియన్ సమాజంలో వీటిని ముందు దిద్దుకోవాలి మనం అందరం అనే ఒక జ్ఞానం లేదు తెలివి లేదు ఆలోచన లేదు సువార్త ప్రకటించే విధానం ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది అరే బాబు స్త్రీలారా కొందరు హైందవ స్త్రీలు రక్షణ పొందినప్పుడు వారి కుటుంబంలో నువ్వు బొట్టెందుకు తీసేసినావు భర్తలు మారు మనసు పొందని వాళ్ళైతే నేను చచ్చిపోయినా బొట్టెందుకు తీసేసినావు అని తిట్టలు కొంతమంది కొంతమంది అయితేనేమో నీ భర్త చనిపోయినా నువ్వు బొట్టెందు తీసేసినావని మాట్లాడే పరిస్థితులు కొన్ని ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు మీరు బొట్టు తీసేసారనే దాని మీద రద్దాంతం ఎందుకు బొట్టు పెట్టుకోమని బైబుల్ చెప్పలేదు తీసేయమని బైబుల్ చెప్పలేదు కనుక పెట్టుకోవడం వల్ల అభ్యంతరం లేదు ఆ ఎవరైతే ఆ వెస్ట్రన్ పీపుల్ ఉన్నారో ఎర్షలేబులో కావచ్చు లేదా యూకేలో అమెరికాలో కావచ్చు అక్కడ వారు క్రిస్టియన్స్ బొట్టు పెట్టుకోరు వాళ్ళకి అలవాట్లేదు భారతదేశ సాంప్రదాయంలో బొట్టు ఉంది మనం తినే తిండిలో సాంప్రదాయ పద్ధతులు ఉన్నాయి వస్త్రధారణలో సాంప్రదాయ పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అలవాట్లు వేరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం వేరు దానికి తగినట్టుగా బొట్టు అనే ఒక సంస్కృతి కూడా ఇక్కడ ఉన్నది దీనిని గురించి బైబిల్ ఏం ప్రకటించలేదే బైబిల్ ఏం చెప్పలేదే వద్దు అని చెప్పలేదు పెట్టుకోమని చెప్పలేదు మరి పెట్టుకొని సువార్త ప్రకటించే విధానంలో ఇది ఒకటి యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇతనికి వచ్చిన నొప్పి ఏమిటి ఈ వ్యక్తికి వచ్చిన నొప్పి ఏమిటండి డాక్టరల్ ఇష్యూస్ బోలెడ్ ఉన్నాయి లేఖనబద్ధంగా ఉందాం రండ్ర బాబు అని రంజిత్ తోఫిర్ గారు నలభై ఏళ్ళుగా పిలిస్తే ఒక్కడు రాడు అది లేఖనబద్ధంగా తప్ప అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా దాన్ని ఒప్పుకునే మనసు లేదు దిద్దుకునే మనసు లేదు కొందరు దిద్దుకుంటున్నారు యథార్థవంతు దిద్దుకోకుండా అట్లనే ఉండి రేపు న్యాయపీఠం దగ్గర సిగ్గుపడడానికి సిద్ధపడుతున్నారు పడండి మీ ఇష్టం కానీ ఇప్పుడు దీన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఈ ఇష్యూని యేసు ప్రభు దీన్ని తప్పంటాడా తప్పంటాడా సిల్వను చూపెడితే ఒక వ్యక్తి బండి మీద సిల్వాను గుర్తేసుకొని పోతారండి కొంతమంది కొత్తగా బండి కొనుక్కొని ఆ బండి ఆ బండి మీద పోతున్నటువంటి వ్యక్తిని ఏమనుకుంటారో చూసే ప్రజలు చెప్పండి మీరు ఆలోచన పరులతో మాట్లాడుతున్నా ఆలోచన లేనోడు నెగిటివ్ కామెంట్ చేసేటంతో మాట్లాడట్లేదు అటువంటి అవసరం కూడా లేదు ఒక కొత్త బైక్ కొనుక్కున్నాడు ఒక వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు దాని మీద సిల్వ గుర్తేసినది ఆ వ్యక్తి ఆ బండి ఎవరి దాని అనుకుంటాడు ఒక క్రైస్తవు ఉంది అనుకుంటాడు ఆ బండి ఓనరు క్రైస్తవుడు అని నిశ్చయించుకుంటాడు ఆ సాటి వ్యక్తి చూసేటువంటి వ్యక్తి అవునా కదా అక్కడనే సువార్త వెళ్ళిపోతుంది అవతల వ్యక్తికి ఓహో ఇతడు క్రీస్తు బిడ్డ అని తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ సిల్వ గుర్తు అంటే ఏంటో తెలియకపోతే ఏమండి ఇదేదో గుర్తేసినరు ప్లస్ లాగా ఉంది కిందికి కొంచెం పెద్దగా ఉన్నది అడ్డమో గీత నిలువ ఒక గీత ఉన్నది ఏంటిది అని అడిగితే ఇది సిలువ అండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకంలో జన్మించి కన్య కన్యామరే గర్భం ద్వారా ముప్పై మూడున్నర ఏళ్ళు సిగ్గు భూమి మీద బ్రతికి ఈ సిలువ మీదనే చనిపోయాడు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు ఆరోహణం అయ్యాడు మనుషుల యొక్క జన్మకర్మ పాపాల కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ సెలవులో యజ్ఞమయ్యాడు అని చెప్పడానికి పనికి వస్తుంది బండి మీద ఉన్నప్పుడు సిలువ
ఆమె రక్షణ పొందినప్పుడు బొట్టు తీసేసే బదులు అమ్మ నువ్వు సిలో గురి తేసుకొని నేను ఏసే బిడ్డని చెప్పినట్టుంటే అది బొట్టు కూడా పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది బొట్టులో రకరకాలుగా ఉన్నాయి కదా ఒకటే లేదు అడ్డం బొట్లు ఉన్నది నడు నిలువు నిలువ బొట్లు ఉన్నాయి అడ్డం బొట్లు ఉన్నాయి స్టిక్కర్ బొట్లు ఉన్నాయి రకరకాల డిజైన్ల బొట్లు ఉన్నాయి కొన్ని అయితే పాముల బొట్లు ఉన్నాయి మరి అవన్నీ పెట్టుకోవడం ఎందుకు సిలువ గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోదు అని రంజిత్ తోఫరి గారు ఒక తరుణోపాయం చెప్తే ఆ వైతనికి మండిందట ఏ లేఖనం ప్రకారం రా బాబు నువ్వు ఖండిస్తున్నావు ఏ లేఖనం ప్రకారం కనుక ఇంకా క్రైస్తవ సమాజంలో అనేక సిద్ధాంతాలు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడు అంటే శ్రమలకు ముందని కొంతమంది నమ్ముతున్నారు శ్రమల మధ్యలోని కొంతమంది నమ్ముతున్నారు శ్రమల తర్వాత అని కొంతమంది నమ్ముతున్నారు వాళ్ళని ఏసు ప్రభు వచ్చేసినని కొంతమంది నమ్ముతున్నారు ఇన్ని రకాల సిద్ధాంతాలను లేఖనబద్ధంగా దిద్దుకుందాం రండి మార్చుకుందాం రండి మాట్లాడుకుందాం రండి అంటే ఒక్కడు రాడు ఇక ఇటువంటి అసలే రాడు లేఖనం ఖండిస్తున్న విషయాలు సమాజంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ఎవరి బోధ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు ఎవరికి నచ్చినట్టు దానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పుకుంటున్నారు వీటిని ముందు దిద్దుకొని వీటిని మార్చుకునేటువంటి అవసరం ఉన్నది అంటే ఎవరికి వినవాడదు కానీ ఈ విషయాలు బాగా ఇతనికి గుచ్చుకునే అంటే మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది అంటే ఇతనికి ఖచ్చితంగా స్ట్రక్ అయితే వాళ్ళ ఎన్నడో స్ట్రక్ అయిపోయింది నీ మైండ్ ఎన్నడో స్ట్రక్ అయిపోయింది ఇంకా చాలా మందికి స్ట్రక్ అయిపోయింది మైండ్ క్లియర్ గా లేదు యాక్చువల్ గా నీకు బ్లాంక్ అయిపోయిందని చెప్పాలి అతడు ఒప్పుకున్నాడు కదా మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయిందని సర్వసత్యంలో ఉన్నవానికి ఎప్పుడు మైండ్ స్ట్రక్ కాదు విశాల హృదయం ఉన్నవానికి మైండ్ స్ట్రక్ కాదు అర్థం కదా ఏ విధము చేతనైనా ఒక వ్యక్తికి నేను సువార్త ప్రకటించాలి అనుకున్నవానికి మైండ్ ఎప్పుడు స్ట్రక్ కాదు అపోజిట్ అయిన పౌల భక్తునికి స్ట్రక్ కాలే అపోజిట్ అయిన కాలే ఇగో ఇటువంటి వానికి అవుతుంది ఇటువంటి వానికి అవుతుంది స్ట్రక్ ఏమండి ఒకవేళ మార్చుకునేది ఉంటే వాక్య ప్రకారముగా లేఖనం చెప్పిన విషయాలలో బట్టి బొట్టు వాక్యం ప్రకారం ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు సిలో గుర్తు ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు అది నిరూపించాలి చూపెట్టిన లేఖనాలు ఏంటి అతడు చెప్తున్నటువంటి వివరణ ఏంటి ఏమైనా అర్థం ఉన్నదా అర్థం ఉందా ఆలోచించండి ఒకసారి ఎటువంటి వాళ్ళు అమాయకులైన క్రైస్తవులను పాడు చేయడానికి పూనుకుంటారు దిద్దుకోవాల్సి వస్తే ముందు సిద్ధాంతాలు దిద్దుకోవాలి దాని కొరకు సిద్ధపడండి క్రైస్తవులు అందరు లేకపోతే మీ ఇష్టం ఎవరికి నచ్చిన సిద్ధాంతం వాడు చెప్పుకోండి రేపు న్యాయపీఠం ముందు తెలుస్తారు పిలిచి పిలిచి రంజిత్ తోఫరి గారు గ్రంథాలు కూడా రాశారు అరే బాబు ముందు ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని నా ముందుకు తెచ్చిన తో మాట్లాడండి లేఖన సారాంశం ఇది అని ఆయన చెప్తుంటే వినడానికి మనసు లేదు ఇగో ప్రాబ్లం అరే ఇగోనే చావలేదు ఏం బోధన చేస్తారా బాబు మీరు కొంతమంది క్రైస్తవులు దీని విషయమై అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి కోసము ప్లస్ తాను చెబుతున్న మాటల్ని ఎవరు ఖండించకపోతే తాను చెబుతున్నదంతా వాస్తవమేనని సమాజం దాన్ని వింటుంది అని అద్దంకి రంజిత్ తోఫిర్ గారు కూడా భ్రమలో బ్రతికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి హద్దు ఆపలేకుండా వీడు చాలా నోటికి వచ్చిన వాడు మాట్లాడుతున్నాడు కొంతమంది ఖండిస్తున్నారంటే నీలాంటి బుద్ధిహీనులు వాళ్ళు వాక్య జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు విశాల హృదయం లేనటువంటి వాళ్ళు ఏ విధము చేతనైనా నువ్వు సువార్త ప్రకటించాలి అనే కాన్సెప్ట్ లేనటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఒక మందగా అవుతారని మాకు ముందే తెలుసు ఆల్రెడీ అయి ఉన్నారు మీరు ఎన్నో లేఖన సారాంశ విషయాలకు వ్యతిరేకం మీరు లేఖనము ఇది అవునని చెయ్యమని కానీ వద్దని కానీ చెప్పని విషయాలకు కూడా మీరు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు ఉంటారు మీరు మళ్ళీ ఎవరు ఖండించకపోతే రంజిత్ తోఫరి గారు ఇది రైట్ అనుకుంటారేమో అనుకుంటారు ఆయన రైట్ అనుకున్నా కదా చెప్పింది ఆల్రెడీ నువ్వు నువ్వు చెప్తే ఆయన మార్చుకుంటాడా దీన్ని వెనుక తీసుకుంటాడా నువ్వు చెప్పినందుకు నువ్వు దిగవచ్చినవిగా అని అరే ముందు బతుకు మార్చుకోరా బాబు నువ్వు నీ ముందు నీ లోపల అహంకారాన్ని చంపుకో నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు క్లారిటీ లేదు లేఖనాన్ని వివరించే విధానం నీకు తెలియదు నువ్వు వచ్చి చెప్పడానికి పూనుకున్నావు దేవుడు చూస్తాడు నీ సంగతి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు చెప్పినా నీకు అర్థమయ్యే స్థితిలో నువ్వు లేవు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పిన ఇప్పుడు ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నీకు అర్థమైతే అనుకుంటే ఎందుకంటే నీ మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది కదా నీ స్ట్రక్ అయిపోయిన మైండ్ అయితే క్లియర్ అయితే ఒక క్లియర్ అయితే ఇక దేవుడే అద్భుతం చేసినట్టు అర్థమైందా విపరీత ధోరణిలో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ మాటలకి అడ్డుకట్ట వేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే నేను ఈ వీడియోకు స్పందిస్తున్నాను ఇక ఇప్పుడు ఇతని వీడియోతో దీనికి అడ్డుకట్ట పడుతుందా ఇంకా ఉధృతం అవుతుంది ఓఫిరిస్టులు పూనుకుంటారు రంజిత్ తోఫరి గారిని ప్రేమించే వాళ్ళు రంజిత్ తోఫరి గారి మాట వినేవాళ్ళు ఆయన భావజాల బ్రైట్ ఆయన చెప్పింది స్వార్త ప్రకటించడానికి ఇది మంచి తరుణోపాయం అని ఎవరైతే అనుకుంటారు ఓఫరిస్టులారా ఇక నుంచి మీరు రచ్చిపోవాలి ఈ విషయం మతోను మాదులకు మంట పుట్టించడానికి బలవంతంగా స్వార్థికునికి గుంటూరులో బొట్టు పెట్టి అవమానించినటువంటి వాళ్లకు
ఏం తెలుసు ఈ వ్యక్తికి అడ్డు కట్టేస్తుండంట అంటే స్వార్థ చేయడం శాత కాదు మతోన్మాదులు వచ్చి దాడులు చేస్తుంటే చర్చిల మీద స్వార్థ చేస్తున్న వాళ్ళ మీద ఎదుర్కొనే దమ్ము ఉండదు ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళే దమ్ము ఉండదు వాదించే దమ్ము ఉండదు తర్కించే దమ్ము ఉండదు వాళ్ళను నీ తప్పురా అని చూపెట్టే దమ్ము ఉండదు ఎదిరించే దమ్ము ఉండదు ఇక ఇటువంటి వీటికి స్వార్థ ప్రకటించడానికి ఒక తరుణోపాయం అడ్డుకోవడానికి ఇతడు దిగు వచ్చాడట ఎంత అడ్డుకుంటావు అడ్డుకో అడ్డుకోను నువ్వు ఎంత అడ్డుకుంటావు అడ్డుకోను ఎంతవరకు నువ్వు అడ్డుకొని సక్సెస్ అవుతావు ఇందులో చూద్దాం అడ్డుకోను ఎంతవరకు అడ్డుకుంటావు మేము కూడా ఇంకా విధృతంగా చేస్తాం ఓఫరిస్టులారా పూనుకోండి ఇంకా ఉధృతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది అడ్డుకట్టలు వేస్తారో క్రీస్తు సువార్తకు విరో విరోధంగా ఎంతమంది తయారవుతారో క్రీస్తు సిలువను క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించకుండా ఎన్ని అడ్డుకట్టలు వేస్తాడో వెయ్యని వెంటనే చూద్దాం సువార్తను ఆపే పరిస్థితి లేదు రండి ఇంకా మనం ఉజ్రమించుదాం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం మతోన్మాదులు క్రైస్తవ స్త్రీలు ఎందుకు బొట్టు పెట్టుకోరు అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి సిలువ ఆకారంలో క్రైస్తవ స్త్రీలు బొట్టు పెట్టుకోండి అలా మతోన్మాదులకు మంట పెట్టచ్చు అని మాట్లాడుతున్నారు కదా ఈ మాటలకి ఎంతమంది మతోన్మాదులకి మంట పుట్టిందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ క్రైస్తవ సమాజానికి అయితే బాగా మంట పుట్టింది ఆ మంట చాలా మందికి మంట పుట్టింది అట్లా అడుగు చెప్తాం ఎంతమందికి పుట్టిందో తెలియదు అంటున్నావు కదా చాలా మంది మతోన్మాదులకు మంట పుట్టింది నాకు గోలేడు మంది కాల్స్ చేశారు వానికి ఒక్కొక్కరికి ఎట్లా జవాబు చెప్పాలని అట్లా చెప్పినా వాడు తోక ముడుచుకుని వెనుకకి వెళ్ళిపోయిండు అర్థమైందా మతం మాదలకి ఏడ మండలను ఆడ మండింది ఏం అర్థం కావాలని అది అర్థమైంది క్రీస్తు సువార్త ఇంకా సూటిగా ఇంకా స్పష్టంగా ఇంకా చాలా క్లియర్గా వాళ్ళకి వెళ్ళింది ఓకే వాళ్ళకి అట్లా నేను జవాబు చెప్పేశాను అలా చెప్తాం కూడా అర్థమైందా ఆ అది ఇకపోతే క్రైస్తవులకు కూడా మంది అంటున్నాడు ఈ వ్యక్తి వాడు క్రైస్తవుడు అయితే మండదు వానికి మీరు ఏ విధము చేతనైనా ఒకరికి సువార్త ప్రకటించండి అని చెప్పిన ప్రభు మాటలను లెక్కలోకి తీసుకుంటే వానికి మండదు ఇక ఇటువంటి వాడికి మండుతుంది ఇతనికి మండింది అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఒక చచ్చు ఐడియా మన ప్రభుత్వం ద్వారా మాదిరికర జీవన విధానం ద్వారా క్రిస్టియన్స్ అని తెలియాలి కానీ సిలువ బొట్టుల వల్ల కాదు ఇది ఖచ్చితంగా ఒరే బుద్ధిహీనుడ ఆ కామెంట్ చేసిన వాడు ఎవడో వాడు ఇక వాడిని నేను బుద్ధిహీనుడు అనకపోతే వాడిని గౌరవించి మాట్లాడితే బాగుండదండి మీరు ఏమనుకోకండి వాడిని గౌరవించి నేను రెస్పెక్ట్ చేసి మాట్లాడితే బాగుంటుంది వాడెవడో నాకు తెలియదు కానీ వాడిని గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఒక చచ్చు ఐడియా అంటే దాని మీద ఇతడు కామెంట్ చేస్తున్నాడు వానికి ఏం తెలుసు అండి వాడు వాడు చచ్చిపోయిన వాడు 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 చచ్చ ఐడియా అంటే అది చచ్చ ఐడియా అయితే మతోన్మాదులకి ఎందుకు రా మంట పుట్టింది చచ్చ ఐడియా అయితే మతోన్మాదులకి ఎందుకు మంట పుట్టింది ఇప్పుడు నీకెందుకు మంట పుడుతుంది అంటే వీడు ఈయన ఈగో ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు రాలే వీని మూల డాక్టర్ లిస్ట్ నుంచి బయటకు రాలే వాక్య సారాంశంలోనికి ఈ వ్యక్తి రాలే వాక్య సారాంశంలో లేనోనికి మంట పుడుతుంది మతోన్మాదులకు మంట పుడుతుంది అండి రంజిత్ తోఫ్రి గారు చేసే ప్రతి పాలసీ ప్రతి డిసిషన్ లేదా ప్రతి కార్యక్రమం మతోన్మాదులకు రెండవదిగా లేఖన సారాంశంలో లేని వాళ్ళకి మంట పుడుతుంది అండి ఇద్దరికే మంట పుడుతుంది అందులో వీడు ఈ మాట్లాడేటోడు ఈ కామెంట్ రాసిన వాడు ఇద్దరు కూడా అనమాట ఖచ్చితంగా అనుకరణ మాత్రమే ఇది ఒక చచ్చు ఐడియా రంజిత్ తోఫ్రి ఏమన్నాడు ఇది ఒక ఉద్యమం ఒక విప్లవం ఒక రెవల్యూషన్ మతోన్మాదులకి మంట పెట్టినట్టుంటుంది అంటే ఇప్పుడు వీనికి రంజిత్ తోఫర్ గారు కాదు మాదిరి ఈ కామెంట్ చేసిన వాడు అంటే కామెంట్ చేసిన వాడికి వీడు ఎందుకు అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వాడు వీడు ఇద్దరు ఒక ఐడియాలజీలో ఉన్నాడు కనుక వీడు మాట్లాడుతున్నాడు వీని ఐడియాలజీలు సేమ్ కదా వీని ఉద్దేశాలు సేమ్ ఇది నచ్చింది వీనికి కనుక ఇది ఎంపిక చేసుకొని మాట్లాడుతున్నాడు అదే కామెంట్ లో చాలా మంది సూపర్ అన్న వీ ఆర్ సపోర్ట్ అన్న హై సపోర్ట్ అన్న అని చెప్పేసి బోలేడు మంది కామెంట్ చేసారు కదా మరి అవి ఎందుకు నువ్వు తీసి మాట్లాడలేదు అంటే వీడు ఎంత స్వార్థ బుద్ధి కలిగిన వాడు చూడండి అంటే ఎంత వీడు స్వార్థ పడడో చూడండి ఏదో ఒక విధంగా బురద చల్లాలి ఏదో ఒక విధంగా నెగిటివ్ అడ్డుకట్టేస్తాడట ఏగును అడ్డుకట్టు ఎంత వేస్తావు దేవుడు ఎవరి పక్షంగా ఉన్నాడో తెలిసిపోతుంది ఈ విషయంలో అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా కానీ క్రైస్తవ సమాజానికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఒక చచ్చు ఐడియా ఏది క్రైస్తవ స్త్రీలు సిలువాకారంలో బొట్టు పెట్టుకోవాలి అన్నది ఇది ఒక చచ్చు ఐడియా మన ప్రవర్తన ద్వారా మాదిరికర జీవన విధానం ద్వారా క్రిస్టియన్స్ అని తెలియాలి కానీ సిలువ బొట్టు వల్ల కాదు ఇది ఖచ్చితం ముఖం వాని ముఖం వీని ముఖం ఇద్దరు ముఖం ఎంతమందికి రా నువ్వు స్వార్థ చెప్పినావు నీ ప్రవర్తన చేత ఇక్కడనే వెళ్ళిపోతుంది నీ ప్రవర్తన ఏంటిదో వీడు ఎవడు వీడు వీని పేరేంటిది అది సరిగా కనబడతలేదు వీని ఇక్కడనే వెళ్ళిపోతుంది వీని ప్రవర్తన చూడు వీని మాటలు చూడు వీని మెసేజ్ చూడు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇక ఇదట వీడి ప్రవర్తన వీని ప్రవర్తనతో ఇప్పుడు క్రీస్తుని ప్రకటిస్తున్నాడు అండి వీడు వీడు ఒక వీని సచ్చు మెస
ఎక్కువ కామెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అన్నిటిలో ఇదే ఎంపిక చేసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇది నచ్చింది తనకి ఓహో నేను చేసుకోవడానికి నేను ఇప్పుడు కామెంట్ చేయడానికి నేను మాట్లాడడానికి ఇది ఇది నాకు నచ్చుతుంది ఇది దీన్ని ఎంపిక చేసుకుంటా నేను ఎంపిక చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు వాణి ప్రవర్తన నీ ప్రవర్తన ఈ ఇద్దరు ప్రవర్తనలు కలిపి స్వార్థను కొత్త వ్యక్తి ప్రకటించడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయా మీ వీడియోస్ కానీ ఇప్పుడు ఈ చేస్తున్న వీడియో కానీ లేదా అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఉపయోగ స్వార్థకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయా స్వార్థని ఇంకా ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయా దాన్ని బట్టే తేలిపోతుంది యథార్థవంతులు ఆలోచన చేయండి క్రైస్తవులు శిలువాకారంలో పొట్టు పెట్టుకున్నా లేదా యేసుప్రభాకారంలో పొట్టు పెట్టుకున్నా బైబుల్ ఆకారంలో పొట్టు పెట్టుకున్నా అది ఖచ్చితంగా హైందవ దగ్గర నుంచి దాన్ని అనుకరించడమే అవుతుంది కానీ ఇది ఉద్యమం కాదు ఇది హైందవ అరే అబ్బాయి నీకు అనుకరణ తెలియదు యేసుప్రభువును కానీ శిలువను కానీ బైబిల్ను కానీ ధరిస్తే కూడా అది ప్రకటించడం కాదంట వీడు ఎంత బుద్ధిహీనుడ చూడండి సువార్త కూడికలు పెట్టేటప్పుడు లేదా బుక్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు బైబిల్ని శిలువను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఫోటోలను వాడుకొని బుక్స్ ప్రింట్ చేస్తారు అవునా కాదా అవునా కాదా ఎందుకు చేస్తారు అవి ఇది క్రిస్టియన్స్కు సంబంధించిన లిటరేచర్ అని ఇది క్రిస్టియన్స్కు సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ అని ఇది క్రిస్టియన్స్కు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు అని తెలియజేయడానికి వీటిని వాడడం అనేది అనవాయితీ ఇవి ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు మీరు ఒకసారి ఆల్ఫా బుక్ సెంటర్ కావచ్చు వైఎంసిఏ కావచ్చు గుడ్ న్యూస్ సెంటర్ కావచ్చు ఇలా ఓఎం బుక్ హౌస్ కావచ్చు ఇలా మీరు బుక్ హౌస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న బుక్స్ మీద బుక్స్ ఒకసారి చూడండి వాటి మీద ఏమేమి గుర్తులు వేస్తున్నాయో చూడండి ఆ బుక్కును చూడగానే ఇది ఏం బుక్ ఇందులో దేనికి సంబంధించిన సమాచారం ఉంటుంది అని అర్థమవుతుంది అంటే సిల్వ కానీ యేసుప్రభు ఫోటో కానీ బైబిల్ కానీ బైబిల్లోని వాక్యం కానీ ఏదో ఒకటి దాని మీద రాసి ఉంటుంది ఇవేవి కూడా ప్రకటించడానికి పనికి రావని ఇతడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇతడు ఎంత స్వార్థి కూడా ఇక చూడండి అతడు ఇతడు ఎవడో ఎవరో ఏంటో కూడా తెలియదు అసలు ఇతడు ముందు క్రిస్టియనో కాదో కూడా తెలియదు అతడు మాట్లాడుతున్నాడు అరే అబ్బాయి ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నావు కదా ఆ టేబుల్ మీద బైబిల్ అని ఎందుకు రాసుకున్నారు అబ్బాయి నువ్వు ఆ బైబిల్ అని ఎందుకు రాసుకున్నావు నువ్వు బైబిల్ అని ఎందుకు ఎందుకు కూడా రాసుకున్నావు అక్కడ బైబిల్ కానీ సిల్వ కానీ ఏది కానీ పనికిరాదన్నావు కదా ప్రకటించడానికి మరి ఎందుకు రాసుకున్నావు అది అది కూడా ప్రకటననే కదా ఇవో ఈ బుద్ధిహీనుడు యొక్క ఆలోచన ఇట్లానే ఉంటాయి బుద్ధిహీన పద్ధతుల్ని ఇమిటేట్ చేయడం మాత్రమే రెవల్యూషన్ కాదు ఇమిటేషన్ అంటారు దీన్ని సిల్వ ఆకారంలో పొట్టి ఎవరు పెట్టుకోవాలంటే ఓఫీరిస్ పెట్టుకోవాలంట ఓఫీరిస్ బైబుల్లో క్రైస్తవులు అనే వాళ్ళు కనిపిస్తారు కానీ ఓఫీరిస్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కనిపించారా అసలు కనిపించరు ఏసు ప్రభు నా పాపాల కోసం ప్రాణం పెట్టాడు సిల్వ మీద మారేడు ఓఫీరిస్ అంటే రంజిత్ ఓఫీర్ గారు అంటే కొంతమందికి ఇష్టం లేకుండే ఇప్పుడు అందరు కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి కొందరు అయితే కాళ్ళ మీద పడి పశ్చాత్తాపడి అడిగారు అయ్యా నన్ను క్షమించని కొంతమంది మెసైజ్ పెట్టారు కొంతమంది కాల్ చేశారు అయ్యా మమ్మల్ని క్షమించండి రంజిత్ ఒఫ్రి గారిని గుర్తు తప్పుగా అనుకున్నామని స్త్రీలు పురుషులు చాలా మంది అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అది యథార్థవాది ఛానల్లో నేను వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పిన వాళ్ళు ఆడియోస్ కూడా నేను పెట్టిన చాలా మంది చెప్పారు ఇంకా అందరి వీడియోస్ ఆడియోస్ లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అయితే బోలెడ్ మంది చెప్పారు మేము ఇప్పుడు ఓఫ్రిస్ట్లుగా ఉంటామని చెప్పారు అరే బాబు ఉంది నీకు ఓఫ్రిస్ట్ అంటే ఎందుకు తెలియదు తెలియదు లేఖన సారాంశమును ఈ తరంలో కలిగినటువంటి వాడు ఓఫ్రిస్ట్ ముందు ఓఫిరిస్ట్ అంటే ఎవరు తెలియదు ఓఫిరి గారి పేరు ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ వీనికి గజ్జం అంటుంది అనమాట పానం అంతా మండితది పెట్రోల్ పోసి అంటు పెట్టినట్టు అవుతుంది వీనికి లోపల కారం పోసినట్టు అవుతుంది అనమాట పుండు మీద కారం పోసినట్టు అవుతుంది ఓఫిర్ అని ఓఫిర్ గారి పేరు తీయగానే ఆ లెక్కలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతడు అంటే ఇంతకు ముందే ఏదో బాగా విని ఉన్నాడు రంజిత్ ఒఫ్రి గారి గురించి నెగిటివ్గా ప్రచారం విని ఉన్నాడు విని 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 ఇప్పుడు తనకు ఉన్నటువంటి మొత్తం విషయాన్ని అంతా బయటకు కక్కుతున్నాడు తనకు ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఆ ఉద్దేశాన్ని అంతా బయటకు కక్కుతున్నాడు అనమాట అరే బాబు ఇది నువ్వు మానుకో ఇది నీకు మంచిది కాదు మాట్లాడిన వాళ్ళు రంజిత్ ఒఫ్రి గారి గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడిన వాళ్ళు చాలా మంది గురిసిన ఎందుకంటే మీరు లేఖన సారాంశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అది అక్కడ పాయింట్ ఓఫీరిస్ట్ అనగానే నీకు ఎందుకంత నొప్పి అవుతుంది బాబు మతైసు వార్తలో యేసు ప్రభుని గురించి రాయబడింది ఆ బుక్ పేరు మత్తై మార్కు స్వార్త లూకాస్ వార్త యోహాన్ స్వార్త పేతూరు రాసిన పత్రికలు యూద యాకు రాసిన పత్రికలని యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పినాయి కానీ పేర్లు మాత్రం భక్తుల పేర్లు ఉన్నాయి మినిస్ట్రీ ఓఫిర్ గారి పేరు మీద ఉంది ఓఫిర్ అనే ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్ అని ఆయన పేరు ఓఫిర్ గారు కానీ ఆయన లోపల ఉన్నదంత వాక్యం రా బాబు ఆయన లోపల ఉన్నంత వాక్య సారాంశం రా నాయన వారి ఆయన లోపల ఉన్నదంత వాక్య ప్రవాహము అది ప్రజలందరికీ దేవుడు తెలియజేసుకుంటా ఉంటే నీకేమో నొప్పి అవుతుంది ఇది మీకు అర్థమయ్యేంత తలక మీకు లేదు ఆల్రెడీ స్ట్రక్ అయిపోయిందని నువ్వు 
మరణించాడు రక్తం గార్చాడని ఆయన విశ్వాసం ఉంచి బాప్తీసం ద్వారా సంఘం చేర్చబడితే వారికి బైబుల్ లో ఉన్న సత్యాలను తెలియజేసి వారి జీవితాన్ని సరి చేయాల్సింది పోగొట్టి వారిని తమ వాక్చాతుర్యం ద్వారా తమ వ్యక్తిగతమైన సొంత సిద్ధాంతాల ద్వారా వారి వైపు తిప్పుకుంటున్నారు ఏసు ప్రభులో రక్ష అంటే ఎంత బుద్ధి ఏమిటంటే ఓఫిర్ గారి వ్యాధ బాబు తిప్పుకునేది క్రీస్తు తట్టు సిలువ పెడితే ఓఫిర్ తట్టు తిరుగుతారా ఎవరైనా ఇప్పుడు ఎంత బుద్ధి హీనుడు అండి వీడు నొసిటి మీద సిలువ గుర్తు వేసుకుంటే ఓఫిర్ గారి దిగు దిక్కు తిరుగుతారంట ఇతడు చూడండి ఇతడు మూర్ఖ వక్రీకరణ మాటలు ఎట్లుని ఇప్పుడు హిందువులు ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళు అడ్డ బొట్టు నా పొడుగు బొట్టు పెడతారు అది పెడితే ఆ వ్యక్తుల చుట్టూ తిరుగుతారా ఆ దేవుని వైపు వాళ్ళ మనసు పోతుందా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఇప్పుడు సిలువ గుర్తు పెట్టుకుంటే యేసు ప్రభు దృష్టి పోతుందా మతోన్మాదులకు రంజిత్ ఆఫర్ గారి మీదకి వస్తుందా దృష్టి ఒక కొత్త వ్యక్తి చూశాడు ఏసు అంటే తెలియదు ఈ సిలువ గుర్తు ఏంటిదనే విషయం చూడంగానే ఓఫర్ గారి దిక్కు పోతుంది అంట మైండ్ అంతా అంటే ఎంత విషయం ఉన్నది చూడండి లోపల ఈ తరంలో ఉన్న సత్య ప్రవక్త మీద ఎంత విషమ చూడండి ఈ వ్యక్తికి సాతాన్ వచ్చి పూనిండు ఈ వ్యక్తికి చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఎంత యువ ప్రాబ్లం చూడు ఆ వ్యక్తికి ఎంత అహంకారం చూడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో సోయి లేకుండా మాట్లాడుతుంది సిలువ గుర్తేస్తే రంజిత్ ఆఫర్ గారి దిక్కు పోతారంట ఏమంటే అది నిజమా కింద మీరు కామెంట్ చేయండి పొందిన వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అవుతారు కానీ ఓపీ రిస్ అవుతారు దీని గురించి రావు బి అని ఆయన కామెంట్ చేస్తున్నాడు ఈ వచ్చిన కూడా అరే అబ్బాయి అసలైన క్రిస్టియన్ ఓఫరిస్ట్ అవుతాడు ఓఫరిస్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కడు అసలైన క్రిస్టియన్ అవుతాడు ఈ విషయం నీకు అర్థం కాదు ఈ విషయం నీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే నీ మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది ఆ స్ట్రక్కింగ్ ఎప్పుడైతే పోతుందో ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుందో అది అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇక లేకపోతే ఇక దేవుడు సహాయం చేయాలి నీలాంటి మొండోడు స్వార్థ పరువునికి మరి నీ స్వార్థం విడిచిపెట్టేంత వరకు నీ అహం విడిచిపెట్టేంత వరకు నీ లోపల ఉన్న ఇగో ప్రాబ్లమ్స్ చంపుకునేంత వరకు మరి దేవుడు కూడా సహాయం చేయడం కష్టమే ఎందుకంటే పునాదులు పాడైపోగా నీతి మందులు ఏం చేయగలరు దేవుడు కూడా ఏం చేయలేరు బాబు నీకు ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్నాను చదవండి బ్రదర్ మొదటి కొరింతి మూడవ అయితే నాలుగు వచ్చినలో ఒకడు నేను పౌరు వాడను మరి ఒకడు నేను అపోల్లో వాడును అని చెప్పినప్పుడు మీరు ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులు కారా పౌలు ఎవడు అపోల్ ఎవడు పరిచారకులే కదా కనుక ఏ బోధకుడైనా సరే తమ సొంత పేరుతో క్రీస్తు విశ్వాసులను ఓన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు విశ్వాసులంతా క్రీస్తు వారే క్రీస్తు సొత్తుగా ఉన్నవారని బైబుల్ తెలియజేస్తుంది నిజమే కదా అపోసరుడైన పౌలు ప్రారంభ శతాబ్దంలోనే నేను పౌరు వాడిని నేను అపోల్లో సంబంధించిన వాడిని నేను పేదలకు సంబంధించిన వాడిని నేను ఏసు సంబంధించిన వాడిని అని తమకు ఎవరైతే స్వార్త చెప్పారో వారి పేర్లతో పిలువబడుతూ ఉంటే అపోసరు ప్రార్థ వెళ్తున్నారా వెళ్ళేటువంటి వారు వీనికి అట్లా అర్థమవుతుందా యేసుప్రభుని కాదా ఆరాధించేది యేసుప్రభుని కాదా స్థుతించేది యేసుప్రభు వాక్యం కదా చదివేది యేసుప్రభు గారు నాక్యం కదా పూజించేది రంజిత్ ఓఫర్ గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వేల మంది సేవకులు లక్షల మంది విశ్వాసులు యేసుప్రభు కదా ప్రార్థన చేసేది చదివేది బైబిల్ కదా ప్రకటించేది క్రీస్తు స్వార్థ కదా రంజిత్ ఓఫర్ గారు గురించి ప్రకటిస్తున్నారా వీళ్ళకి అట్లా అర్థమైందా ఏమండి వీళ్ళు ఏమనాలండి ఏమనాలో మీరు చెప్పండి ఒకసారి మీరు కింద కామెంట్ చేయండి వీళ్ళు ఏమనాలో ఇట్లా మాట్లాడటం ఏమన్నాను మీరు కామెంట్ చేయండి కింద ఎందుకంటే ఇంకా నేను మాట్లాడితే నా వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ మాట్లాడితే రుజువు కాదా సంఘం తమకు బోధ చేస్తున్నటువంటి ఆ బోధకుని పేరుతో పిలవబడకూడదు తమ కోసం ప్రాణం పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వ యేసు క్రీస్తు వారి పేరు బుద్ధిహీనుడా ఎవరి పేరుతో పిలుస్తున్నారా ఎవరి పేరుతో పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ పేరు ఉంది మరి నువ్వెందుకు ఆడ జాన్ పాలని పెట్టుకున్న వాడు యేసు ప్రభు అని పెట్టాలి కదా జాన్ పాలని ఎందుకు పెట్టుకున్నావు పేరు ఏ మనిషి అండి వీడు అసలు మనిషి ఆ వీడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఏం తలకాయది యేసు ప్రభుని గురించి కాదా అయితే ఇప్పుడు ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్ అని పేరు పెట్టుకుంటే అక్కడ యేసు ప్రభు కనబడతలేడా ఓఫిర్ గారు కనబడుతున్నారా అయితే మత్త మార్కు లూక యోహాను సువార్తలకు ఆ భక్తుల పేర్లు ఉన్నాయి అక్కడ యేసు ప్రభు కనబడతలేడు యేసు ప్రభు పేరు పెట్టాలి కదరా బుద్ధిహీనుడా మీరు యేసు ప్రభు పేర్లు ఎందుకు పెట్టలేదు నీలాంటి వాడు గిట్టు వాడు ఎవడో వాడు వస్తాడు సైతాన్ కాడు నీలా నీలాంటోని మైండ్ స్ట్రక్ చేస్తాడని ప్రభుకు తెలిసే బైబుల్ లో ముందు రాయించి పెట్టారా రూతు ఎస్తేరు ఎస్ ప్రభు గురించి ఉన్న విషయాలను గ్రంథంలో వాళ్ళ పేర్లు ఏంటర బాబు ఆ గ్రంథాలకు మత్తై మార్కు లూక యోహాన్లకు యాకోబు యూధాలకు ఆ పత్రికలకు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి ఎందుకునే ఎస్ ప్రభు పేరు ఉండాలి అక్కడ ఆయన పేరు ఎందుకుంది అంటే మినిస్ట్రీకి ఓఫిర్ గారు ఆయన స్థాపించిన మినిస్ట్రీలో ఎస్ అయ్యను ప్రకటించడానికి ఆ
మీరు మాట్లాడుతున్న రైట్ అండి యథార్థవంతులు కింద కామెంట్ చేయి పిలవబడాలి ఓఫీరిస్ గురించి బైబుల్ చెప్పలేదు క్రిస్టియన్స్ గురించి బైబుల్ చెప్పింది కానీ రంజిత్ ఓఫీరి చెప్తాడు ఓఫీరిస్ట్ల గురించి చెప్పలేదు క్రిస్టియన్స్ గురించి చెప్పిందట అరే అసలు సిసలు అయిన క్రిస్టియన్స్ ఓఫరిస్టే మీకు తెలియదు తెలుసుకోను ఎవడో ఒకడు వాడి ఏడు చెప్పిన మాటలతో లోపల విషయం నింపుకొని బురద నింపుకొని మాట్లాడుతూ ఏమొస్తుందరా బాబు సిగ్గుపోతుంది దేవుని దగ్గర అని ఎదురు న్యాయపీఠం దగ్గర అని సిగ్గుపోతుంది అంటే ఓఫీరిస్టులు ఇంతకుముందు చెప్పిన రెండు మూడు సార్లు ఇంకేం చెప్పాలి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఓఫీరిస్టులు అని మాట్లాడుతున్నాడు చూసారా వాక్యానికి ఎంత అవిధేయకరంగా బోధిస్తున్నారు క్రీస్తుకు విశ్వాసంగా చేయడం పోగొట్టి తమకు విశ్వాసంగా మార్చుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు మార్క్ స్వార్త అనేది మీరు చదవండి మత స్వార్త చదవండి అని అంటే యేసు ప్రభు పేరు ఉండాలి మార్క్ స్వార్త మత స్వార్త ఏందండి అని అన్నట్టుడే ఈ వ్యక్తి అప్పుడు కనుక ఇతడు ఉంటే అంటే ఇతనికి ఇంకా ఆ ఆలోచన రాలే ఇది మాట్లాడితే అక్కడికి లింక్ ఉంది అనే పాయింట్ ఇతనికి తెలియదు తర్వాత తలకాయ పట్టుకొని ఉంటాడు నాకు తెలిసి తలకాయ పట్టుకొని అర్రే నలకాయ అరుచుకొని ఉంటాడు ఇది ఇన్న తర్వాత నువ్వు ఏది మాట్లాడినా నీ బుద్ధిహీనతని బయటకు వస్తుంది నీ మూర్ఖత్వమే బయటకు వస్తుంది నువ్వు ఏది మాట్లాడినా ఆఖరికి వస్తే నువ్వే పిచ్చోను అయిపోతావు రంజిత్ ఓఫీర్ గారి యొక్క బోధల విషయానికి వచ్చిన రంజిత్ ఓఫీర్ గారి ద్వారా దేవుడు జరిగిస్తున్నది మళ్ళీ రంజిత్ ఓఫీర్ గారి బోధ అంటే నీకు ఇంకొకటి అర్థమవుతుంది పౌరు భక్తుడు అన్నాడు ఇది నా సువార్త అన్నాడు అది క్రీసు సువార్త బాబు పౌరు దాన్ని ఓన్ చేసుకున్నాడు ఇది నా సువార్త ఇది నా బోధ అన్నాడు నా బోధ అంటే పౌరు బోధ అని కాదురా నా సువార్త అంటే పౌరు సువార్త అని కాదు యేసు ప్రభు సువార్త అని ఇప్పుడు ఓఫిరిస్టులు అంటే క్రీస్తు వారు అని అర్థము ఓఫిరిస్టులు అంటే ఇక ఓఫిరి గారి నమ్మి ఓఫిరి గారికి ప్రార్థించటం అని అర్థమా నా సువార్త అని పౌరు భక్తుడు అంటే అది యేసును గూర్చి కాదా పౌరుని గూర్చా నాకు అట్లా అర్థమవుతుంది ఈ తలకాయకు స్ట్రక్ అయిన తలకాయకు ఏమో ఏంటంటే ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా సమాజంలో కుదిరితే అందరికి సిలువాకారంలో స్టిక్కర్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చి మరి తెప్పిస్తానని మాట్లాడుతున్నాడు కదా దీనికి వచ్చిన కామెంట్ చూడండి ఏనోషన్ ఆయన కామెంట్ చేస్తున్నాడు నూనె ఇది ఎప్పుడు కామెంట్ చేసిన బీన్ తలకాయ వాన్ తలకాయ ఒకటే విధంగా ఉంది మరి అలా పాజిటివ్ కామెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటి గురించి ఎందుకు చదవలేదు అని అడుగుతున్నా నేను ఎందుకు చదవలేదురా బాబు నువ్వు పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఎందుకు చదవలేవు నువ్వు బిజినెస్ ఖర్చీ బిజినెస్ బొట్టు బిజినెస్ వాటిని ఐడియా సర్జి నూనె బిజినెస్ ఖర్చీ బిజినెస్ బొట్టు బిజినెస్ వాటిని ఐడియా సర్జి నిజమే కదా క్రైస్తవ సంఘంలోనికి నిజం అంటున్నాడు నిజం అంటున్నాడు చూడు అరే బొట్టు బిజినెస్ ఏవాలరా చేసింది బిజినెస్ చేస్తానాడా ఆయన బిజినెస్ చేస్తానాడా నూనె బిజినెస్ ఏవాలరా చేస్తుంది ఎవరు చేస్తుందిరా బొట్టులు నేను ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించి అమ్ముతా అని చెప్పాడా దానికి నేను డబ్బులు వసూలు చేస్తా అని చెప్పాడా ఫ్రీకి ఇస్తా అని చెప్పాడా అది బిజినెస్ ఎలా అవుతుందిరా ఫ్రీకి ఇస్తే కూడా అది బిజినెస్ అవుతుందా స్ట్రక్ అయిపోయిన తలకాయ కంతకంటే ఎక్కువ ఏం తడుతుందిరా ఆయన ప్రింట్ చేసి ఫ్రీకి ఇస్తా అన్నాడు పైసలకి అమ్ముతా అన్నాడా ఒకవేళ పైసలకే ఇచ్చిండు అనుకో నీకు వచ్చిన నష్టం ఏందిరా నీకు వచ్చిన నష్టం ఏంది వాడు ఒక కామెంట్ పెట్టినాడు తెలివి తక్కువ విధవ వాడు వాడు బుద్ధిహీనుడు ఆ బుద్ధిహీనుడికి వీడు కూడా జత అయ్యాడు అంటే మరి అక్కడ పాజిటివ్ కామెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి మీరు చాలా సూపర్ ఐడియా ఇది చాలా అద్భుతంగా ఐడియా ఇది వార్త ప్రకటించడానికి మొత్తం మొదలుగా మంట పెట్టడానికి అని బోలెడి కామెంట్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో అందులో ఒకటి కూడా ఎందుకు తీసుకోలేవరా నువ్వు అంటే అది అవి తీసుకో ఎందుకు తీసుకోవాలంటే నీ మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది కదా స్ట్రక్ అయిపోయిన మైండ్ అవి కనబడాయి అక్కడికి పోగానే బ్లాంక్ అయిపోతుంది అనమాట నీ మైండ్ మొత్తం స్ట్రక్ అయిపోతుంది పో ఇవి నేను తీసుకోవద్దు నెగిటివే తీసుకోవాలి నాకు నెగిటివ్ కంటెంటే కావాలి అనుకున్నావు అటువంటి వాళ్ళకి బైబుల్ కూడా నెగిటివ్ కంటెంటే కనబడుతుంది మతం మాదలు నెగిటివ్ నెగిటివ్ కనబడుతుంది కదా ఇక ఇతనికి ఓఫిర్ మినిస్ట్రీస్లో ఓఫిర్ గారు ఏం చేసినా నెగిటివ్ కనబడుతుంది అనమాట ఇది లాజిక్ ఇది పాయింట్ నూనె వచ్చింది నూనె బిజినెస్ గా మారిపోయింది ఖర్చుకులు వచ్చే ఖర్చు బిజినెస్ గా మారిపోయింది ఈ రోజు సంఘంలోనికి సినిమా కాలంలో బొట్టులు రాబోతున్నాయి రంజిత్ ఓఫిర్ గారు పుణ్యమా అని చూద్దాం ఈ బొట్టు బిజినెస్ ఎంత దూరం పోతుందో మరి స్త్రీలు అయితే ఒకవేళ అయితే కాంట్రబై కానీ ఏమైతుంది అరే అబ్బాయి అయింది అనుకో కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇష్టం అమ్ముకున్న వాళ్ళు ఇష్టం మధ్యలో నీకేంటి ఇక నువ్వు అనుకున్నందుకు అన్ని అయిపోతాయి ఆ బిజినెస్లని ఆయన ఫ్రీగా పంచిస్తానన్నాడు ఒకవేళ నిజంగానే బిజినెసే అయింది అనుకో అయితే నీకు నీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి నీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి ఎన్నో బిజినెస్లు ఉన్నాయి భూమి మీద ఒక బిజినెస్ ప్రభు మహిమార్థంగా ఒకవేళ బిజినెస్ అయ్యి కొందరు బాగుపడితే నీకేం కనలమంట నీకేం కనలమంట అంటున్నా
సిలువ సోలం పట్టుకుని తిరగమంటాడేమో అంతే కదా స్త్రీలు సిలువ ఆకారంలో కొట్టు పెట్టుకుని మేము క్రైస్తవులు అని స్వార్థ ప్రకటిస్తే మరి క్రైస్తవ పురుషులు సిలువ సోలాన్ని పట్టుకుని తిరగాలా రంజిత్ ఓపిరి అలాంటి చాలా మంది అది పట్టుకుని తిరగటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు మరి వాళ్ళని ఎందుకు ఖండించారు మీరు పోపు సిలువను పట్టుకుని తిరుగుతాడు ఇంకా చాలా మంది మెయిన్ లైన్ చర్చెస్ లో సిలువను పట్టుకుంటారు చేతిలో సిలువను పట్టుకుని తిరుగుతారు వాళ్ళ పేర్లను చెప్తే బాగుండదేమో ఆ డినామినేషన్ ల పేర్లు వాళ్ళని పెట్టుకుని పట్టుకుని తిరుగుతారు వాళ్ళు మరి వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పట్లేదు మీరు అంటే వీనికి సోయి లేదు అనమాట వీనికి ఏ జ్ఞానం లేదు లేదు లోక జ్ఞానం లేదు బైబిల్ జ్ఞానం లేదు ఏ జ్ఞానం లేదు అనమాట ఆ వాడు వీడు ఒక అడిగి ఒక టైం మాట్లాడుతాడు ఇక్కడ స్త్రీలను కూర్చిన ఇష్యూ వచ్చింది కనుక స్త్రీలను కూర్చి చెప్పడం జరుగుతుంది ఒకవేళ పురుషులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తే పెట్టుకుంటే పెట్టుకుంటారు అది నీకు వచ్చిన బాధ ఏంది ఇప్పుడు ఆ బంగారు చైన్ ఉంది గోల్డ్ చైన్ ఉంది ఆ బంగారు ఆభరణాలు గోల్డ్ చైన్ సిల్వ గుర్తుతోని స్త్రీలు వేసుకుంటున్నారు పురుషులు కూడా వేసుకుంటున్నారు అవునా కొంతమంది బ్రాస్లెట్ ధరిస్తున్నారు లేడీస్ వేసుకుంటారు జెంట్స్ కూడా వేసుకుంటారు బొట్టు హిందూ సాంప్రదాయంలో స్త్రీలు పురుషులు పెట్టుకుంటారు గురువులు కూడా బొట్లు పెట్టుకుంటారు ఓకే ఒకవేళ పురుషులు కూడా పెట్టుకునే ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళ ఇష్టం అది పెట్టుకుంటే పెట్టుకుంటారు అది మీకు వచ్చిన నొప్పి ఏంటి మీకు వచ్చిన నొప్పి ఏంటి అంటారు కొంతమంది ఈ మధ్య ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు స్టాన్లీ సుధాకర్ అని ఇంక కొంతమంది వారు లుకెట్ జీసస్ అని చెప్పేసి ఆయన ఇక్కడ ఒక ఫేస్ షీల్డ్ మీద రాసుకొని ఇక్కడ అతికించుకొని తిరుగుతున్నాడు ఒక ఆయన షర్ట్ మీద యేసుప్రభు వాక్యాలు రాసుకొని తిరుగుతున్నాడు ఆయనకు దేవుడు ఇచ్చిన దర్శనం అది అని వాటి అట్లా వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు మతం మొదలు కొట్టిరు వీడు కూడా అటువంటి బాపతే తప్పుబట్టే బాపత అనమాట తర్వాత కొంతమంది రోడ్డు మీద ఇరు పక్కల చెట్టు గుట్ట పుట్ట గోడ ఏది కనడు దాని మీద ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుంచి మనిషిని పవిత్రపరచడని ఆయనకు దేవుడు చూపెట్టి ఆయనకు ఒక భారం ఇచ్చాడు ఆయన రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు ఆ దేవుడు లేక నన్ను అక్కడ ఎట్లా పడతా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎట్లా రాస్తావు అనే బాపత అనమాట వీళ్ళంతా అట్లా ఎట్లా రాస్తావు అంటే వీళ్ళన్నీ తప్పు కనబడతాయి వీళ్ళకి ఏదో ఒక పాయింట్ దొరుకుతుంది నెగిటివ్ది అది పట్టుకొని బా ఇది రెవల్యూషన్ అనుకుంటున్నారు అనమాట దేవుని కొరకు ఉపయోగపడేటువంటిది కాదు వీళ్ళకి రెవల్యూషన్ దేవుని పనిని డ్యామేజ్ చేసేది వీళ్ళకి వచ్చేటువంటి సాతాన్ రెవల్యూషన్ అనమాట దీన్ని వ్యతిరేకిస్తారు వీళ్ళు వాడు వీడు ఇద్దరు దొందు దొందు అనమాట సిద్ధాంత ప్రకారం పురుషులు సిలువ సోలాన్ని పట్టుకుని తిరగాలి అంటే మరి క్రైస్తవ స్త్రీలు సిలువ ఆకారంలో బొట్టు పెట్టుకోవడం ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ లాంటిది అనేటట్టుగా ఓపిరి గారు మాట్లాడుతున్నారు కదా దీనికి ఒక క్రైస్తవ మహిళ స్పందించిన విధానం చూడండి మేరీ సుధాకర్ రాస్తున్న కామెంట్ ఇది ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ గైడ్ క్రిస్టియన్ ఉమెన్ వన్ షుడ్ సీ క్రైస్ట్ ఇన్ అవర్ బిహేవియర్ అండ్ లివింగ్ ఎనీ ట్రీ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఇట్స్ ఫ్రూట్స్ బట్ నాట్ బై రిబన్స్ ఆర్ గ్యాడ్జెస్ టై టు ఇట్ లైక్ వైజ్ ఏ క్రిస్టియన్ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై బ్లాజమింగ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ లివింగ్ బట్ నాట్ బై కీపింగ్ బొట్టు tattoos or other symbols adhering on their body once body is church of christ and it is responsibility of every individual to keep his body clean and holy fruit of spirit are love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness and self control please don't misguide christian woman christ was saying by chase appudar pattinchandi one should see christ in our behavior and living yedutu vyaktulu manalo christian ela chodalante nudutu meeda silva akarana bottu pettukovadam valla kaadu our behavior and living mana pravartana batti mana jeevana vidhanaanni batti adi kuda talli neeku already nenu inta mundu video lo cheppina adi kuda మన బిహేవియరు మన యాటిట్యూడే కాదు ఇది కూడా ఒక అవకాశం ఇది కూడా ఒక అవకాశం నీ బుద్ధిట నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకో లేకపోతే లేదు ఈమె ఎంత ఎంత పొడువు సువార్త చెప్పేదో కనబడుతుంది ఈమె మెసేజ్లోనే ఆమె ఎంత ప్రవర్తన కలిగిందో కనబడుతున్నది మరి ఆమె ఎంతమందికి సువార్త చెప్పి దినమంతా జీవితం అంతా ప్రభు కొరకు ఖర్చు చేసి తను మరి సువార్త కొరకు దార పోస్తుందో తెలియదు కానీ ఇది ఒక అవకాశం సువార్త ప్రకటించడానికి వీ హ్యావ్ మెనీ వేస్ అందులో ఇది కూడా ఒకటి నాకు నీకు దేని ద్వారా ప్రకటించే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు కొందరికి ఇది అవసరం కొందరికి ఇది అవసరం ఇప్పుడు బైబుల్లో ఉన్నటువంటి డాక్టరల్ ఇష్యూసే దిద్దుకొని ఒక బోధ మీదకి రండి అంటే ఎవరు రావట్లేదు ఎవరికి నచ్చిన బోధలు వాళ్ళే ఉంటున్నారు పరితెగించి లేఖనం వద్దన్న పనులు చేస్తూ లేఖనానికి విరోధముగా చేస్తున్నటువంటి వారు ఉన్నారు డాక్టరల్గా బోధలు మార్చుకోకుండా ఉన్నారు దానికంటే ఇది పెద్ద ప్రమాదమా దానికంటే ఇది పెద్ద ప్రమాదమా ఇది కూడా కొందరికి సువార్త ప్రక నోరులో ఊర్లో నోరు తెరచి సువార్త ప్రకటించే అవకాశం లేని దగ్గర ఇది కొంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవద్దు అని చెప్పడానికి నువ్వెవరమ్మా నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు ప్రకటించు అంత అవసరమైతే ఇంత పెద్ద మెసేజ్ రాసావు కదా కింద నువ్వు ఎంతమందికి సువార్త ప్రకటిస్తున్నావు ప్రతిరోజు నీ బిహేవియర్తో నీ ప్రవర్తనతో ఇంకా నువ్వు అక్కడ ఏమేమో పెద్ద రాసావు కదా వాటి అన్
మనం క్రైస్తవులు ఎదుటి వ్యక్తులు గుర్తుపట్టాలి తప్ప సిల్వాకారంలో బొట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల కాదు అని దీని అర్థం ఒకవేళ సిల్వాకారములో ఉన్న బొట్టు పెట్టుకొని ఇతడు క్రైస్తవుడు అని గుర్తిస్తే ఆమెకు గాని ఇతనికి గాని వచ్చిన నష్టం ఏంటి క్రిస్టియానిటీకి వచ్చిన నష్టం ఏంటి క్రీస్తు ప్రభుకి వచ్చిన నష్టం ఏంటి బైబిల్కి వచ్చిన నష్టం ఏంటి అంటే అందరు ఓఫిరిస్టులు అయిపోతారు అది ఇతని బాధ అలా చూసి కూడా ఎవరైనా రక్షణ పొందితే అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటరా బాబు అందుకే నువ్వు దేవునికి లెక్క అప్పగించుకోవాల్సి వస్తుంది నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట ఎందుకంటే రంజిత్ ఆఫర్ గారిని ప్రపంచాన్ని సంస్కరించడానికి దేవుని చేత అందరు ప్రవక్తల అభిషేకం కలిగినటువంటి దైవ జనుడు గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడుతున్నాడు అమర్యాదగా మాట్లాడుతున్నాడు అవహేళనగా మాట్లాడుతున్నాడు సమాజంలో నవ్వుల పాలు చేయడానికి మాట్లాడుతున్నాను కదా నేను కొంచెం రాష్ట్రంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మీరు ఎవరు అపార్థం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎలాగంటే ఎనీ ట్రీస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఇట్స్ ఫ్రూట్స్ బట్ నాట్ బై ద రిబన్స్ ఆర్ గ్యాడ్జెట్స్ టై టు ఇట్ ఒక చెట్టు దానికి కాసే ఫలాల వల్ల తెలియవాడాలి కానీ దానికి మనం రిబ్బన్ కట్టడం ద్వారా ఏ ఒక పరికరాలు తగిలించడం వల్ల కాదు అని చెబుతుంది లైక్ వైజ్ ఏం ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా తల్లి ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినవును రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఫలించినటువంటి ఫలము నువ్వు చూసావా ఆయన బోధ ఫలం చూసినావా ఆయన ఆత్మీయ ఫలం చూసినావా ఆయన అభిషేక ఫలం చూసినావా చూసినావా అమ్మా తల్లి చూడు చూస్తే తెలుస్తుంది నీకు నేను రిబ్బాలు కట్టమని ఎవరు అంటున్నారు ఇక్కడ అర్థమైందా నేను రిబ్బాలు కట్టమని ఎవరు అంటున్నారు మరి మన క్రిస్మస్ కు మాస్ రిబ్బన్లు కట్టుకుంటారు కదా బర్త్డేలకు బోల్డ్ రిబ్బన్లు కట్టుకుంటారు కదా అది సిల్వలో ఉన్న రిబ్బన్లు కట్టుకుంటున్నారు స్టార్లు కట్టుకుంటున్నారు బోలెడ్ కట్టుకుంటున్నారు అవి కూడా బైబిల్లో కట్టుకోమని లేవు ఎందుకు వాడుతున్నారు అవన్నీ అవి కూడా వద్దని ఎందుకు చెప్పట్లేదు నువ్వు ఏమమ్మా నువ్వు చెప్పాలి కదా ఇవి పేరేంటో మేరీ సుధాన్ అంట ఏమమ్మా నువ్వు చెప్పాలి కదా క్రిస్మస్ ట్రీ పెట్టుకోమని బైబిల్లో ఉందా స్టార్లు పెట్టుకోమని బైబిల్ ఉందా రిబ్బన్లు లైట్లు వేసుకోమని బైబిల్లో ఉందా ఎందుకు ఎందుకు వాడుతున్నారు పోనీ నువ్వు ఇట్లా ఒక ప్రపంచాన్ని సంస్కరించడానికి వచ్చినటువంటి మరి ఈ తరం అపోస్తలుడు ప్రవక్త దగ్గర ఉన్నటువంటి శిష్యుడు చేసినటువంటి వీడియోల కింద ఇట్లా కామెంట్ చేయమని బైబుల్ ఉందా ఇట్లా నెగిటివ్ కామెంట్ చేయమని చెప్పిండ దేవుడు చేస్తున్నావు ఇంత పెద్ద మెసేజ్ రాసినావు కదా ఇది క్రీస్తు సువార్తకు ఉపయోగపడుతుందా క్రీస్తు సువార్తను డ్యామేజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నీ కామెంట్ నువ్వు కూడా దేవుని లెక్క చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త ఇవన్నీ నీ లెక్కలకు వస్తాయి అలాగే ఏ క్రిస్టియన్ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై బ్లోజింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అలాగే క్రైస్తవులు తమలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గురించి వరాలను బట్టి ఆ ఫలాలను బట్టి తెలియబడాలి కానీ బొట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల కాదు అని మాట్లాడుతుంది ఫ్రూట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఇన్ దే రెస్పెక్టివ్ లివింగ్ బట్ నాట్ బై కీపింగ్ బొట్టు ట్యాటూస్ ఆర్ అదర్ సింబల్స్ అదిరింగ్ ఆన్ ది అండి మెయిన్ సిగా ఫోటో చూడండి తన జన ముందుకు వేసుకుంది ఫుల్ కాకపోతే మరి జనలో పూలు పెట్టుకుంటే వచ్చిన నష్టం ఏంటి నొప్పి ఆవిడ ఏమని రాసిందో లేఖనానుసారిగా ఉందా లేఖనా వ్యతిరేకంగా ఉందా లాజికల్ గా ఉందా ఇల్లాజికల్ గా ఉందా ఓపిల్ గా మాట్లాడే రెలవెంట్ గా ఉందా ఇరెలవెంట్ గా ఉందా దాని గురించి కౌంటర్ వాళ్ళు కానీ ఆయన గురించి రిప్లై ఇస్తే బాగుంది కానీ అలా కాకుండా ఆ ఫోటో రిప్లై ఇస్తున్నారు ఏమో అది మేరీ సుధా గారి ఫోటో కాదేమో వారి తల్లి గారి ఫోటో ఏమో వారి చెల్లి గారి ఫోటో ఏమో లేకపోతే వారి బంధువు ఫోటో ఏమో లేకపోతే తన ముఖాన్ని కాకుండా మరెవరి ముఖాన్ని పెట్టుకుందేమో అదంతా వీడికి ఎందుకు ఆవిడ ఏమి రాసిందో దానికి రిప్లై ఇవ్వాలి కానీ ఆవిడ ఫోటో ఎలా ఉందో దానికి రిప్లై ఇస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు మనిషిని బట్టి స్పందిస్తారనమాట ఆ మ్యాటర్ కి రిప్లై ఇవ్వాలి అనే విచక్షణ కోల్పోయి ఎందుకంటే ఎవరు అది అది వేరే విషయం వీడు చాలా నోరు జారుతున్నాడు వీడు ఓఫరిస్ట్ లకు విచక్షణ లేదా నీకేం విచక్షణ ఉందిరా నువ్వు సిల్వలో ఉన్న వార్తన సిల్వను కూర్చున్న వార్త అది విచక్షణ వల్దిరా పోయింది ఓఫరిస్ట్ అంటే అంత చులకన కనబడుతుందా ఓఫరిస్ట్ లను కూర్చు చులకనగా మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు ప్రపంచాన్ని సంస్కరించడానికి బయలుదేరిన సంస్కర్తలు ఓఫరిస్టులు ఇది గుర్తుపెట్టు ఎన్నడైనా నీ అసంటోడు కాదు నీ అసంటోడు కాదు నీవు ఇండైరెక్ట్గా మతోన్ మాదకి సైతానికి సపోర్టర్ను కొన్ని విషయాలను తప్ప మిగతా విషయాలలో నువ్వు సైతాన్ సపోర్టర్వి నువ్వు మతోన్ మాదల సపోర్టర్వే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓఫరిస్టులను అనడానికి నువ్వు నోరు తెరుస్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఏను ఒక దగ్గర సైతానుతో కాంప్రమైజ్ అయిపోయినావు అని అర్థం ఖచ్చితంగా 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 ఊఫరిస్ట్ కాదని వాడు ఎంత చులకనగా మాట్లాడుతుంది చూడండి మాట్లాడుతున్నావు దేవుడు నిన్ను చెత్త చెత్త చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకో 
చెత్త సిద్ధాంతమా క్రీస్తును ప్రకటించడం నీకు చెత్త సిద్ధాంతం లెక్క కనబడుతుందా ఏమరా ఇతడు ఎవరు కామెంట్ చేశాడు ఎందుకు చేశాడు దాని ఉద్దేశం ఏంటిదో అది తర్వాత విషయం అది రంజిత్ ఓఫ్రి గారు చేయమని చెప్పాడా ఈ కామెంట్ ఇట్లా దాన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఓఫ్రిస్ట్లకు అని రంజిత్ తోఫ్రి గారి మీద జరుగుతా వింటరా బాబు మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఫాలో అవ్వండి అన్నారు కదా ఇష్టా ఇష్టాన్ని బట్టి కానీ వీడియో చూస్తున్నది ఒకవేళ రంజిత్ ఓఫ్రు పాస్ కాకుండా రోడ్డు పక్కన పల్లీ నమ్ముకున్న వాళ్ళైతే మేము అసలు పట్టించుకున్న వాళ్ళమే కాదు ఎందుకు ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే బైబుల్ పట్టుకుని క్రైస్తవు కూడా చలామణి అవుతున్నాడు కాబట్టి పాస్ గా చలామణి అవుతున్నాడు ఏం మాట్లాడుతుంది చూసినా వాడి దీన్ని బలపనాలనా ఏమన్నా దీన్ని పల్లీలు అమ్ముకుంటే మాట్లాడటం కాదు పాస్టర్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వేం అమ్ముకుంటున్నావు రా రై నువ్వేం అమ్ముకుంటున్నావు నువ్వు ఆల్రెడీ మర్యాద దాటి తప్పావు గనక నీకు అదే ఘాటుతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది నువ్వెవరు కూడా నాకు తెలియదు నీతో మాకు అవసరం కూడా లేదు కానీ నువ్వు న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి అబద్ధాలను పునాదిగా చేసుకొని లేఖన వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలను భావజాలాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ఓఫ్రిస్టులు అంటే అసూయతో నిండిపోయినటువంటి నీ హృదయ గర్వముతో నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు అందుకు నీ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అదర్వైజ్ నీతో నాకు అవసరం లేదు నీతో నాకు అవసరం లేదు పల్లీలు అమ్ముకునే టోన్తో పల్లీలు అమ్ముకుంటే నేను పట్టించుకోకపోదు నువ్వు అని మాట్లాడతావా ఆయన ఫాస్ట్ అయిన కనుక మాట్లాడుతున్నట్టు అంటే నీకు అవి అథెంటికేషన్ ఎవరు ఇచ్చిర్రా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న డాక్టరల్ ఇష్యూస్ని నీకు అవసరం లేదు ఏమి డాక్టరల్ ఇష్యూస్ అవసరం లేదు తెలుగు ప్రజల లోపల ఉన్నటువంటి రకరకాల బోధలతో నీకు అవసరం లేదు స్వార్థ ప్రకటించడానికి ఇదొక కొత్త విధానము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ విధంగా మీరు చెయ్యండి అని ఆయన ఒక తరుణోపాయం చెప్పితే ఇక్కడ నీకు మండుతుందా దీనివల్ల నీకు జరిగిన నష్టం ఏంటి నీకు వచ్చిన కష్టం ఏంటి బుద్ధిహీనమైనటువంటి ఆలోచనలు పని చేసి నీకు నచ్చిత ఫాలోగా లేకపోతే నోరు మూసుకొని దేవుడు నీకు ఏ తలంత ఇచ్చి ఉండో ఏ విధంగా సువార్త చెప్పమని నీకు నడిపింపు నీకు కృపావారలు ఇచ్చిన అట్లా నువ్వు చేయి ఆమె ఎవరో చెప్తున్నది కదా రంజు తోఫ్రి గారికి దేవుడు ఇచ్చిన తలంతులు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కృపావరములు దేవుడు ఇచ్చిన అభిషేకము ఆయనకు ప్రత్యేకమైనది ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు నీకు దేవుడు ఒకవేళ పని అప్పగిస్తే నీకు అప్పగించినటువంటి పద్ధతిలో ప్రదే విధానంలో నువ్వు స్వార్త ప్రకటించు నీకు తెలిసినంతట్లో ఆయన పద్ధతిని నువ్వు తప్పనడానికి నువ్వు ఎవరు అటువంటిప్పుడు నీది అందరు తప్పంటారు నీది తప్పు మరి నువ్వు చేసేడు ఆ దైవజనుడు కూర్చి నువ్వు వచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడి తప్పని ఏడు తప్పు కానివ్వడు ఇందిరా ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో మాట్లాడింది సరే అతడు ఎవరో ఆమె చేసిన కామెంట్కి అతడు ఎవరో ఒకడు ఆ కామెంట్ చేసాడు కదా అతని కామెంట్ కూర్చి నువ్వు ఎందుకు కామెంట్ చేస్తున్నావు ఆమె కామెంట్కి అవసరం లేకుండా అతడు కామెంట్ చేసాడు మరి అతని కామెంట్ నువ్వెందుకు రిప్లై ఇస్తున్నావు నువ్వు కూడా ఇవ్వదు కదా రిప్లై ఇదంత అవసరమా ఇప్పుడు నువ్వు ఇవ్వడం చులకనగా మాట్లాడుకుంటూ రంజిత్ తోఫ్రి గారు నుంచి అతడు ఒక దైవజనుడు అనే గణి గౌరవం సంస్కారం లేదు నీకు కాబట్టి బైబుల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి బైబుల్ పట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరు ఆ వ్యక్తి చెప్పేది తప్ప ఒప్ప అని బైబుల్ బట్టి నిర్ధారణ చేస్తారు మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఫాలో అవ్వండి అంటే ఆయన మీద ఇష్టాన్ని అయిష్టాన్ని పెట్టుకోవడానికి ఆయన ఏమైనా సెలబ్రిటీనా కాదు కదా బైబుల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు బైబుల్ వీడు అన్ని తలతిక్కల మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు బైబిల్ నెత్తి మాట్లాడరు అబ్బాయి బైబిల్ నెత్తి మాట్లాడు బైబిల్లో బొట్టు పెట్టుకోమనుందా వద్దానుందా మరి అలా మాట్లాడేటువంటివి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నలభై ఏళ్ళుగా డాక్టరల్ ఇష్యూస్ని ఆయన బోధిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ బొట్టు అనేటువంటి విషయం సరే ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చింది మరి ఇంతకుముందు డాక్టరల్ డాక్టరల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఎత్తి చూపెడుతూ మాట్లాడుతున్నాడు కదా అందులో నువ్వు దేనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు దాంట్లో దేనికి సపోర్ట్ చేయడం లేదు మిగతా డినామినేషన్లలో ఉన్నటువంటి ఆ డాక్టరల్ ఇష్యూస్ని నువ్వు మద్దతు ఇస్తున్నావా సపోర్ట్ చేస్తున్నావా ఖండిస్తున్నావా దాని మీద నువ్వు చేయాలి వీడియో చేయాలనుకుంటే నువ్వు యథార్థవంతు నువ్వు అయితే దాని మీద నీ స్పందన ఉండదు దాని గురించి మాట్లాడవు ఆ డాక్టరల్ ఇష్యూస్ ఎన్ని లేఖనానికి వ్యతిరేకంగా ఎన్ని ఉన్నాయి లేఖన సారాంశంగా ఎన్ని ఉన్నాయి లేఖన బద్ధంగా ఎన్ని ఉన్నాయి లేఖన బద్ధంగా లేనటువంటి ఎవరు మార్చుకోవాలి ఎందుకు మార్చుకోవాలి ఎప్పుడు మార్చుకోవాలి ఎలా మార్చుకోవాలి దానికి ఉన్న లేఖన ఆధారాలు ఏంటి ఆది కాడ నుంచి ప్రకటన గ్రంథం దాకా అనేటువంటి ఈ విషయాలను ఎందుకు నువ్వు మాట్లాడలేదు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉండే కదా ఇటు ఇవి మాట్లాడు ఇవి మాట్లాడు ఫస్ట్ ఇవి మాట్లాడు ఎందుకంటే దుమ్మెత్తిపోయాలి కదా ఇప్పుడు దుమ్మెత్తిపోయడానికి ఇది నీకు ఒక మంచి అవకాశంగా కనబడుతుంది ఇది కదా దేవుడు ఊరుకోడు నువ్వు అనుకుంటున్నావు ప్రతి ఒక్కరూ దానిని ఖండించవచ్చు దాన్ని ప్రశంసించవచ్చు ఇష్టం లేకపోతే చూడకండి ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పే అర్హత మీకు లేదు మేరీ సుధా గారు జడలు పూలు పెట్టుకుంటే
నువ్వేదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే సరిగ్గా మాట్లాడు నీకు నోటికి వచ్చిన ధూళ ఎంత ఉంటే అంత మాట్లాడుతుంటే బాగుండదు దేవుడు ఊరుకోడు నీ విషయంలో నువ్వు ఏమో అనుకుంటున్నావు నీకు దేవుడు అప్పగించిన పని ఏంటిది బాధ్యత ఏంటి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక కొత్త ప్రత్యక్షతను అది నీకు చెత్తగా కనబడుతుందా దేవుడు నిన్ను చెత్తతో సమానంగా చేస్తాడు జాగ్రత్త దరిద్రంగా ఉంది అది ఏదేమైనా వీడు ఇంకా మాట్లాడుతూనే మాట్లాడుతూనే పోతున్నాడు ఎంత పెద్ద మెసేజ్ చదువుకుంటా చేస్తున్నాడు ఇచ్చి చెప్పేది ఏం లేదు అందులో కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినాయి అరే ఏ మెసేజ్ కైనా నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయండి ప్రధానమంత్రికి నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడతారు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారికి నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడతారు సెలబ్రిటీస్ కూడా నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడతారు ఇతను అలాంటి వ్యక్తికి ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం మేమేం లేదు అవసరం లేదు కానీ ఇలాంటి ఐడియాలజీ ఉన్న వాళ్ళకైనా ఇది ఒక ఆన్సర్గా పనికి వస్తుందని చెప్పేసి నేను మాట్లాడుతున్నా ఇతన్ని అన్న మాటలని వాళ్ళు కూడా వర్తిస్తాయి ఎందుకంటే ఆ చెత్త ఐడియాలజీని మానుకోవాలి ఈ తరంలో దేవుడు పంపినటువంటి సత్య సంస్కర్త సత్య సంస్థాపన చేయడానికి దేవుని చేత పంపబడినటువంటి ఈ తరం ప్రవక్త పోస్తలుడు అద్దంకి రంజిత్ ఫిర్ గారు మీకు నష్ట ఇష్టం ఉంటే మీరు ఫాలో కావచ్చు లేకపోతే ఫాలో కాకపోవచ్చు కానీ లేఖనం ఏమి చెప్పుచున్నది ఎవరి ద్వారా దైవ కార్యం ఈ తరంలో జరుగుతున్నది అనేది మాత్రం మీరు ఆలోచన చేసుకోండి ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుని చిత్తం ఏదని మీకు అర్థమైతే దాన్ని ఫాలో కండి ఓకే ఇది దేవుని పనికి ఉపయోగపడుతుందా ఉపయోగపడదా అని చూసి ఫాలో కండి ఇతడు ఏదో మొత్తం ఇక దిగి వచ్చిన దేవదూత లెక్క ఇక మొత్తం ప్రపంచాన్ని నేను చక్కదిద్దా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి క్రైస్తవ సమాజంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడాలి అసలైన క్రైస్తవుడు అయితే ముందు ఇది క్రీస్తు సువార్త కొరకు ఉపయోగకరంగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఏ విధము చేత అయినా మీరు క్రీస్తును ప్రకటించండి అని అన్నట్టు కదా అది ఉపయోగకరమైనది అయినప్పుడు దానిని తీసుకొని హిందువులు బొట్టు పెట్టుకుంటారు కనుక మనం బొట్టు పెట్టుకోవద్దు హిందువులు అంటే వాళ్ళు అన్నం తింటారు నువ్వు అన్నం తినవా వాళ్ళు నీళ్ళు తాగితే నువ్వు అన్నం నీళ్ళు తాగవా వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఉంటే నువ్వు ఆ భూమి మీద ఉండవా వాళ్ళు ఆ ఊర్లు ఉంటే నువ్వు ఆ ఊర్లో ఉండవా వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకుంటారు కనుక మనం పెట్టుకోవద్దు బొట్టు అంటే బైబిల్ చెప్పిందా పెట్టుకోవద్దు బొట్టు అని మరి ఏసుప్రభు చెప్పిండి చెప్పమని పెట్టుకోమని చెప్పలేదు వద్దని చెప్పలేదు అనుకున్నప్పుడు నీ ఛాయిస్ కదిలేసాడు దేవుడు దాన్ని నీ మహిమ కొరకు వాడడానికి దాన్ని కూడా ఒక సాధనంగా చేసుకోవాలా అలాగని హిందువులను అవమానించడం కొరకు కాదు క్రైస్తవులను తప్పు దారి పట్టించడం కొరకు కూడా కాదు అదొక బెస్ట్ ఐడియాలజీ దాన్ని ఫాలో కావాలా అంతే తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వీడియోలు చేసి నేటుగా మాట్లాడుద్దరా బాబు నేర్చుకో నేర్చుకో పద్ధతి నేర్చుకో నిజమే కదా వాళ్ళని చూసి మనం వాతా పెట్టుకోవడం ఏంటి వాళ్ళని చూసి దాన్ని మనం అనుసరించడం ఏంటి అరే బాయ్ వాళ్ళని చూసి వాతలా వాళ్ళని చూసి అదే కాదు అది కాదు పాయింట్ మరి అటువంటి అంటే మస్తు కర్రీస్ వాళ్ళని చూసి నేర్చుకుంటారు బట్టలు వాళ్ళని చూసి వేసుకోవడం అంటే ఏదన్నా ఒకటి వాళ్ళని చూసి వేసుకుంటే వాళ్ళని అనుకరించొద్దని ఏడుంది అంటే ఏది అనుకరించొద్దా భోజనం అనుకరించొద్దు ఇక్కడ చేసే పనులను అనుకరించొద్దు ఏ కార్యక్రమాలు అనుకరించొద్దా అనుకరించొద్దు దేన్ని అనుకరించొద్దు క్రీస్తు సువార్తకు ఉపయోగపడేటువంటి బొట్టును అవును అనుకరించడం వల్ల దీని వల్ల వచ్చిన నష్టం ఏంటి బైబిల్లో ఏ వచనానికి వ్యతిరేకం ఇది అనుసరి అనుకరించొద్దు అనుకరించొద్దు అంటే అది క్షేమమా కాదా అని చూడొద్దా మంచిదా కాదా అని చూడొద్దా అనుకరించొద్దు అంటే ఏం అనుకరిస్తున్నారు దేవుణ్ణి అనుకరిస్తున్నారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును కాకుండా వేరే దేవతను అనుకరిస్తున్నారా దేన్ని అనుకరిస్తున్నారు అంటే హిందువులు అంతే అంత శత్రుత్వం ఎందుకు మీకు హిందువులు అనగానే అంత ద్వేషం ఎందుకు హిందువులు అనగానే వాళ్ళు తినే తిండ్లు మీకు ఇష్టం ఉండయి వాళ్ళు కట్టుకునే బట్టలు మీకు ఇష్టం ఉండయి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు మీకు ఇష్టం ఉండయి వాళ్ళు ధరించేటువంటి వస్తువులు కూడా మీకు ఇష్టం ఉండవా అంటే హిందువుల సాంప్రదాయం ప్రకారం బట్టలు వేసుకోను అంటే హిందువుల ప్రకారం వాళ్ళు రోజు ఉదయం ఇడ్లీ తింటారు నేను తినా వాళ్ళు చికెన్ బిర్యానీ చేసుకుంటారు నేను చేసుకోను వాళ్ళు భోజనం చికెన్ కూర వండుకుంటారు నేను వండుకోను వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏం భోజనం చేస్తే ఆ భోజనాన్ని కూడా హిందువు పేరుతో తిట్టడమేనా హిందూ గ్రామం అని హిందూ అనే పేరు ఒక గ్రామంలో ఉంటే ఆ గ్రామాన్ని నిషేధిస్తారా అంటే వాళ్ళ సాంప్రదాయము ఏది ఉంటే దాన్ని గౌరవించేది రెస్పెక్ట్ చేసేది ఉండదా ఒకవేళ అది మంచిది అనుకో దాన్ని వాడద్దా వాడద్దా దాన్ని అదొక మంద అనుకో ఒక మెడిసిన్ అనుకో ఒక హిందువే కనుగొన్నాడు ఒక ఆయుర్వేద మెడిసిన్ ఉంది ఒక హిందువుగా అనుకున్నాడు అనుకో అది పనికి వస్తుంది ఒకళ్ళకి వేస్తే వాడద్దా దాన్ని వాడద్దా అందుకే విశాల హృదయం ఉండాలా 
అది సమాజానికి దేవుని లేఖనానికి వ్యతిరేకము కానంత మట్టుకు దేన్నైనా ఉపయోగించుకోగలిగిన వాడే క్రైస్తవుడు విశాల హృదయం కలిగినటువంటి వాడు అర్థమైందా ఇది విశాల హృదయమైన మాట మీకు చాలా దూరం ఉన్నదని నాకు అర్థమవుతుంది మీకు తెలియదు ఈ విషయం క్రీస్తు సంపూర్ణతలోనికి సాగిపోవడానికి మీరు కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు మీరు పేరుకు క్రైస్తవులు పేరుకే క్రైస్తవులు మీరు మీకు ఎన్నో విషయాలు క్రీస్తు సంపూర్ణతలోనికి రావడానికి ఎన్నో వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు మీరు హిందువు అనే మాట వస్తే మీకు ఎందుకు అగ్ని మీద గుగ్గిలం అవుతున్నారు హిందువులు ముస్లింలు అన్ని మతాలు కలిసిన భారతదేశం అందరు కలిసి ఒకే గ్రామంలో ఉంటారు అందరు కలిసి ఒకటే విధమైన తిండి తింటారు అందరు కలిసి ఒకటే విధమైన బట్టలు కూడా ధరిస్తారు బట్టలు ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు కదా మరి హిందువులై షాపులు ఉన్నాయి హిందువుల హోటల్లు ఉన్నాయి హిందువులై రకరకాల బిజినెస్లు ఉన్నాయి అది హిందువుది కనుక అందులో పోయి తీసుకోరా వస్తువులు కిరాణ్ కొట్టి హిందువుదే స్వీట్ హౌస్ హిందువుదే అందులో పోయి ఎందుకు తీసుకుంటారు వస్తువులు మరి హిందువులది ఒకటి మంచిది ఉపయోగపడేది ఒక ఆలోచన కూడా ఉంటే ఆలోచన కూడా తీసుకోవాలి మోసే తన మామయ్యని ఇత్తరు ఆలోచన తీసుకున్నాడు అతడు అప్పుడు అన్యుడే కదా దేవుని కార్యం కొరకు అన్యుడు అయినటువంటి ఇత్తరు ఆలోచన తీసుకోవచ్చా మోస నీ అటు ఉంటాడు ఉంటే ఇత్తరు అని తప్పు పట్టు నువ్వు కానీ మోస విశాల హృదయుడు కదా ఆహా ఇదంత చక్కని ఆలోచన అని ఇత్తరో తన మామయ్యన ఇత్తరో చెప్పినటువంటి ఆలోచన తీసుకున్నాడు విగ్రహారథికుడైనటువంటి తన మామ చెప్పినటువంటి ఆలోచన తీసుకున్నాడు అన్యుడైనటువంటి తన మామ చెప్పినటువంటి ఆలోచన తీసుకున్నాడు మోసే అలాంటి ఆలోచనలు ఎన్నైనా సరే సమాజంలో ఎవరి దగ్గర ఉన్నా సరే తీసుకోగలిగిన వాడు అసలైన క్రైస్తవుడు అసలైన మోసే అవుతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అంతటి ఉన్నత వి విశాల హృదయం కానీ ఆలోచన విధానం కానీ మీకు ఎక్కడిది అందుకే ఓఫిరి దానికి ఉంది ఓఫిరి గారికి ఉంది కనుకనే ఆయన అనేకమైనటువంటి కొత్త ఆలోచనలను దేవుని చేత నడిపించబడి ఇస్తున్నాడు ఇది మీకు ఇష్టం ఉండదు మోషన్ వ్యతిరేకించిన గుంపులో పోరాహు అభిరాములు ఉన్నట్టు కొందరు ఉంటారు ఆ గుంపులో నువ్వు ఉంటావా ఉండవా అది నీ ఇష్టం తీర్పు తీర్చేవాడు దేవుడు ఇంకా ఇది సరిపోతా అనుకుంటున్నాయి ఒక ఆన్సర్ సరిపోద్దు అనుకుంటున్నా ఆలోచించేటోళ్ళు అందరు కూడా మోసే మామ ఇత్రో మోసేకి ఎలాంటి సలహా ఇప్పుడు ఆ సలహా నువ్వు పక్కన ఉంటే తప్పకుండా ఇత్రోను ఖండించటోని మోసేకి చెప్పటోని ఇక ఇత్రో చెప్పినా ఆలోచన ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు మోసే నువ్వు అని చెప్పటో నేను అర్థమైందా గనుక ఒక మంచి ఆలోచన సమాజానికి ఉపయోగకరమైంది స్వార్థకు ఉపయోగకరమైంది వాడుకోవడంలో తప్పలేదు అది లేఖనం ఖండించినప్పుడు దాన్ని మనం తీసుకోవద్దు లేఖనం ఎక్కడ ఖండిస్తుంది దీన్ని లేఖనం ఎక్కడ ఖండిస్తుందో చూపెట్టాలి ఆ ఆ సందర్భోచితమైన వచనాలు తీసి మాట్లాడడం కాదు కరెక్ట్గా ఆ పాయింట్ చెప్పాలా అలా చెప్పకుండా ఏదేదో మాట్లాడితే ఏమన్నట్టండి క్రైస్తవ దగ్గర నిజం ఉంది సత్యం ఉంది ఈ సత్యాన్ని సమాజం తెలుసుకోవాలి కానీ ఆ సమాజంలో ఉన్న ఆచారాన్ని తీసుకుని వచ్చి క్రైస్తవ మీద ఉతుకోవడం దీనికి ద్వితీయ తీసుకోవడం దేవుడు దీనికి ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన ఆన్సర్ ఆల్రెడీ చెప్పిన అన్ని జనాల ఆచారాలు మీరు ఆచరించకండి అన్ని జనాల ఆచారాలు అంటే ఏం ఆచారాలు ఇది నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పు జాన్ పాల్ అన్య జనుల ఆచారాలు అంటే ఏం ఆచారాలు అప్పుడు దేవుడు ఏదద్దు అన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఏదద్దు అంటున్నావు ఈ విషయంలో నువ్వు స్పష్టత తీయాలి నాకు వారి దేవతలకు దేవుడికి ఏం చేస్తారో అలా నాకు చేయకండి అని చెప్పిన మాట మీరు చదవలేదా చదివిన మీకు అర్థం కాలేదా అర్థమైన మీద పట్టించుకోవటం లేదా ఓకే ఇది అన్య జనులు వాళ్ళ దేవతల కొరకు చేస్తున్నారా అన్ని జనులు అన్ని జనులు వాళ్ళ దేవతల కొరకు దీన్ని చేస్తున్నారని అంటున్నావా అక్కడ రాయబడినటువంటి కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది దాని గురించి రాయబడుద్దా అన్య జనుల ఆచారాలు ఆచరణలు వ్యర్థమా కాళ్ళకు పసుపు రాసుకునే ఆచారం ఉంది అది వ్యర్థం కాదే అది ప్రయోజనకరమైంది అందరికి కూడా అది అందరు చేయాల ఇళ్లలో ఆకులు కట్టుకునే ఆచారం ఉంది ఇది ఐదవ సహోదరులలో ఉంది ఇది చాలా మంచిది క్రైస్తవులు అందరూ ఏ పండుగ చేసినా ఇళ్లలో ఆకులు కట్టుకుంటారు ఇప్పటికి కూడా ఎందుకంటే ఐదవ దేశం కనుక ఇది ఇండియా కనుక ఇక్కడ సాంప్రదాయం అంతా కూడా చిన్నతనం నుంచి తాతల ముతాతలు చదివచ్చింది ఆడవాళ్ళు అయితే కాళ్ళకు పసుపు రాసుకుంటారు అది మరి అదొక హిందువుల ఆచారంగా చూస్తే ఎట్లా దాన్ని పసుపు తింటాం మనం కూరలు వేసుకొని ఇది హిందూ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళు పసుపును వాడతారు వాళ్ళ దేవతలు కనుక మనం కూరలో వేసుకోవద్దని పని చేస్తావాను ఆకులు కట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఆకులు కట్టుకోవడం అనేది మంచిది అది అందరికీ మంచిది ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పీల్చుకుంటుంది కనుక అదొక సాంప్రదాయం ఏదైనా పండుగ జరిగితే ఇప్పుడు కూడా అనేక మంది క్రైస్తవ పండుగలలో అనేక గ్రామాలలో ఉన్న క్రిస్టియన్స్ ఆకులు కట్టుకుంటారు మామిడి ఆకులు కావచ్చు అరటి ఆకులు కావచ్చు ఇలాంటి కట్టుకుంటారు అది కూడా ఒక సాంప్రదాయంగా తీసుకొని దాన్ని కూడా వద్దని చెప్తావా అదే కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నా అదే కదా అట్లనే బొట్టు కూడా బొట్టు కూడా వాళ్ళ దేవతలకు వాడుకుంటారు కనుక నువ్వు వాడుకోవద్దు అని అంటే మరి పసుపు కూరలు వేసుకోవడం పని చేయి వాళ్ళు వేసుకుంటారు కూరలలో నువ్వు ఎందుకు వేసుకుంటావ
ఆకులు వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు మరి కరివేపాకు వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు వాడకు కరివేపాకు హిందువులు వాడుకునే కరివేపాకు ఎందుకు వాడతావు వాళ్ళ ఆచారం అది కరివేపాకు వాడడం అనేది హిందువుల ఆచారం నువ్వు వాడకు నువ్వెందుకు వాడుతున్నావు కొత్తిమీర వేసుకోవడం వాళ్ళ సాంప్రదాయము నువ్వెందుకు వాడుతున్నావు ఏది ఉపయోగకరమైంది ఏది ఉపయోగం కాదు ఏది దేవుడు వద్దన్నాడు ఏది దేవుడు వద్దనలేదు ఇప్పుడు ఇతడు మాట్లాడలేఖనానికి తీసి చెప్తున్నటువంటి అన్యుల ఆచారాలు అనేటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉందో ఎందుకొరకొద్దు ఎందుకొరకు కావాలి అనేటువంటి విషయాలను స్పష్టంగా మాట్లాడాలి ఓఫిరి గారి మీద ఉన్న ద్వేషంతో ఓఫిరి గారు అంటే ఇష్టం లేదు కనుక ఇక అన్నిటిని దానికి ముడిపెట్టి ఒక్కొక్క లేఖనాలను అక్కడక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలను తీసుకొని నెగిటివ్ ప్రచారం చేద్దాము అని అనుకుంటే ఇటువంటి దేవుడు వదిలిపెట్టడు ఇటువంటి మద్దతు ఇచ్చేటోళ్ళని కూడా దేవుడు వదిలిపెట్టడు జాగ్రత్త మీరు క్రీస్తు సంపూర్ణతలోనికి రారు ఖచ్చితంగా రారు మీ ఆలోచన విధానం మారంతన విశాల హృదయం మీకు రానంత వరకు క్రీస్తు పోలిక మీకు రాదు ఏదో ఉంటే ఉంటారేమో క్రిస్ట క్రైస్తవులుగా క్రైస్తవ సమాజంలో ఎన్నో ఒక మూలకు ఉంటూ ఉంటారేమో కానీ క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణతలోనికి మాత్రం మీరు రారు ఎన్ని నెలలైనా రారు ఇదే ఐడియాలజీలో ఉంటే ఇదే ఒపీనియన్లో కనుక మీరు ఉంటే క్రీస్తు సువార్తను డ్యామేజ్ చేసే పరిస్థితుల్లో కనుక మీరు ఉంటే రావడం అనేది కష్టం ఎంత వాక్యానికి విరుద్ధమో ఆలోచిస్తున్నారా ఇంత చెప్తున్నా సరే వినకపోతే సినిమా ఒక కామెంట్ చూస్తాను ఒక చిన్న పిల్లలు రాసిన కామెంట్ సచిన్ అని అబ్బాయి చూడండి చిన్న వయసు కదా అబ్బాయి అయినా సరే ఎలా రాసారు చూడండి ఇవాళ బొట్టు పెట్టుకోవచ్చు రేపు ముగ్గురు వేయవచ్చు ఎల్లుండి కొబ్బరికాయలు కొట్టవచ్చు తర్వాత విగ్రహాలను కూడా చేయవచ్చు ఇదే నాయి గారు మీరు చెప్పేది మీరు చాలా గ్రేట్ అయ్యి గారు మీకు కావాల్సిన విధంగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి ట్రెండింగ్ అవుదాం అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు దేవుడు మీ కన్నులను తెరిపించు కాక ఈ అబ్బాయి వయసు చిన్నదైనా ఎంత వాస్తవం రాసాడు చూడండి వీడు వాడు ఎంత బుద్ధిహీన చూడండి వాడు ఎంత ఎక్స్ట్రీమిటీగా ఆలోచిస్తున్నాడు చూసిరా విగ్రహారాధన చేయమని బైబుల్ చెప్పిందా దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా సరే రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఎక్కడైనా చెప్పారా ఎప్పుడైనా చెప్పారా అంటే తర్వాత చెప్తారట ఇది ట్రెండింగ్ కొరకట రంజిత్ ఓఫిర్ గారట ఇక వీడు బచ్చగాడు రంజిత్ ఓఫిర్ గారి గురించి కామెంట్ పెడుతున్నాడు అది గారు అతనికి ఇతడు చెప్తున్నట వీనికి వీడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు వానికి వాడు పోరాడంట వానికి వీడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు విగ్రహారాధనడు రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు ఎన్నోసార్లు అయినా ఖండించాడు కూడా అయితే ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతున్నా ఇలా ఈనాడు కొన్ని చర్చెస్ లో క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి కొంతమంది వాళ్ళ డినామినేషన్ పేరు కానీ వాళ్ళ పేరు కానీ తీయకుండా మాట్లాడుతున్నా యేసుప్రభు ఫోటోలు పెట్టుకొని మరియమ్మ ఫోటోలు పెట్టుకొని సిల్వలు గుర్తులు పెట్టుకొని ఆల్రెడీ క్యాండిల్స్ పెట్టి కొబ్బరి కాయలు కూడా కొడుతున్నారు కొన్ని దగ్గరలా మెదక్ లాంటి చర్చి దగ్గర ఇంకా కొన్ని స్థలాలు ఉన్నాయండి మేరీమాత చర్చిలు అని కొన్ని ఉన్నాయి గుణిదల మేరీమాత అనే దగ్గర ఉన్నాయి కొబ్బరితలు పెట్టి కొబ్బరి కాయలు కూడా కొట్టే పరిస్థితి ఉన్నది దాన్ని మీరు ఎందుకు ఖండిస్తలేరు ఆల్రెడీ అది రంజిత్ ఓఫిర్ గారు చేయమని చెప్పిరా అది చేయమని చెప్పిరా అలా చేయకండి అనేక సార్లు చెప్పింది మరి ఎవరైనా వింటున్నారా అది చేయడం మా అంటున్నారా ఒకవేళ అది చేశారనుకో అది చేసిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు నరకం వెళ్ళిపోతారా మరి వాళ్ళు తెలిసే చేశారో తెలియక చేశారో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏందో తెలియదు అసలు ఆ సాంప్రదాయాన్ని మొదలుపెట్టింది ఎవరో కూడా తెలియదు అలాగని చెప్పేసి ఇప్పుడు అలా చేయండి అని చెప్పేసి మేము చెప్తామా రంజిత్ ఓఫిర్ గారు చెప్తారా ఏది అవసరమో ఏది స్వార్థకు ఉపయోగకరమో దానిని ప్రకటించడము అనేది ఒక పద్ధతి ఉన్నదిరా బాబు అది మీకు తెలియదు తెలుసుకొని నడుచుకునే జ్ఞానం కూడా లేదు మూర్ఖముగా మాట్లాడడము ఏదో నేను మాట్లాడగలుగుతా అని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కొన్ని కామెంట్ చదివి నీకు అనుకూలమైనటువంటి కామెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని చెప్పడం వల్ల దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు దేవునికి నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట లెక్క అప్పగించాల్సి వస్తుంది నువ్వు చేసిన ప్రతి కామెంట్ కూడా లెక్క అప్పగించాల్సి వస్తుంది ఈ తరంలో ప్రపంచాన్ని సంస్కరించడానికి దేవుని చేత పంపబడిన ప్రవక్త మీదకి నువ్వు విసురుతున్నావు ఆయుధాన్ని జాగ్రత్త నువ్వు దేవుని దగ్గర నుంచి తప్పించుకోలేవు తప్పించుకోలేవు జరుగుతున్నటువంటి సంస్కరణల భాగంగా స్వార్థ ప్రకటనను అడ్డుకోవడానికి నువ్వు సాతాను యొక్క దూతగా ఉపయోగపడుతున్నావు వీడు కామెంట్స్ చేసినాడు వానికి ఎంత పరిపక్వత ఉందండి వానికి ఎంత ఆలోచన విధానం ఉంది వానికి ఎంత క్రీస్తు పోలికి వచ్చింది క్రీస్తు సువార్త కొరకు వాడు చేస్తున్న కష్టం ఎంత ఇతడు చేస్తున్న కష్టం ఎంత ఇతడు పడుతున్న పాట ఎంత అతడు పడుతున్న పాట ఎంత అండి స్వార్థ కొరకు స్వార్థ ఎంతమందికి రోజు వెళ్ళి ఎంతమంది స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాడు వీళ్ళు యథార్థవంతుల కొరకు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం యథార్థత లేని వాళ్ళు ఎందుకు కామెంట్స్ అనేది చేసుకోండి అవసరం లేదు కానీ ఎవడెవడో నెగిటివ్ ప్రచారం చేస్తాడో అలాంటి ఐడియాలజీ ఉంటుంది చాలా మంది గనక వాళ్ళందరి కొరకు ఈ వ్యక్తి గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాయి ఇతడు ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు ఇతని గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా నాకు లేదు కానీ ఇలాంటి
అంత తప్ప ఇంకా దాని గురించి ఊకే చేసుకుంటా కూర్చోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చాలా పనులు ఉన్నాయి వాళ్ళు గొట్టు పెట్టుకోవచ్చు అంటాడు రేపు ముగ్గులు వేయచ్చు అంటాడు ఎల్లుండి కొబ్బకాయ కొట్టచ్చు అంటాడు తర్వాత విగ్రహాలను కూడా చేయవచ్చు అంటాడు ఇదే నాయ గారు మీరు చెప్పేది మీరు చాలా గ్రేట్ అయ్యి గారు మీకు కావాల్సిన విధంగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి ట్రెండింగ్ అవుదాం అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు దేవుడు మీ కన్నులో తెరిపించారు కాక అని మాట్లాడుతున్నాడు నిజమే కదా ఈ రోజు సిల్వాకారు గొట్టు పెట్టుకుని అంటాడు రేపు సిల్వాకారు ముగ్గు వేసుకోవచ్చు దీని గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడేసిన ఇంకా మాట్లాడ అవసరం లేదు వేస్ట్ విషయం ఆ ఎల్లుండి సిలువుకు మనం టెంకాయ కొట్టచ్చు అంటాడు ఆ తర్వాత సిలువు రూపంలో విగ్రహం పెట్టుకోవచ్చు సిలువు మీద ఏ సిలువు మరణించక విగ్రహం పెట్టుకోవచ్చు తప్పేమీ లేదు అన్న అంటాడు అంతే కదా కాలేజ్ అవుతున్నటువంటి ఒక అబ్బాయికి వచ్చిన ఆలోచన పెద్దవాళ్ళకి ఎందుకు రావడం లేదు అదే మార్కు బాబు లాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు రావట్లేదు ఈ రోజు అరే అబ్బాయి నేను ఏం మాట్లాడాలను నేను ఏమన్నా సరే నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది మాకు నీకంటే ముందే అడ్వాన్స్డ్ గా మాకు ఆలోచన వచ్చింది మేము అవి చెప్పము సువార్త కొరకు ఏది క్షేమము అది మాత్రమే మేము చేస్తాము అవి నీలాంటి వాడు చేస్తాడేమో చేస్తే లేదా ఇప్పుడు ఎన్నో నువ్వు చేస్తున్నావు కదా ఆల్రెడీ లేఖనానికి విరోధమైన కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తేనే నువ్వు దీనికి కూడా అడ్డుపడతావు లేదంటే నువ్వు అడ్డుపడవు దీనికి ఎందుకంటే నీకు అంత విశాల భావం ఎక్కడిది వాడు బచ్చగాడు వానికి మెచ్యూరిటీ ఎక్కడిది అలాగే వాళ్ళకి చెప్తామని మేము చెప్పని విషయాలు కూడా చెప్తారని అంటే ఏమో రేపు నువ్వు సైతాన్ దేవుడు అని ప్రకటిస్తావేమో ఇప్పుడు నేను అంటున్నా వాడు కూడా వాడు సైతాను నమ్ముతున్నాడేమో వాడు సైతానికి ఆరాధిస్తున్నాడేమో వాడు నువ్వు ఇద్దరు కలిసి సైతాను మీరు ప్రేమిస్తున్నారేమో సైతాను మాటలే మీరు పలుకుతున్నారేమో రేపు నువ్వు సైతాను దండం పెడతావేమో నువ్వు సిలువ గుర్తుని నేర్చుకోమన్నా అని చెప్పేసి నువ్వు రేపు సైతాను గుర్తు సైతాను గుర్తు అంటే తెలుసా ఉల్టా సిలువ ఉల్టా సిలువ వేసుకుంటాడు అనమాట సైతాను మత పోలు అట్లా నువ్వు ఉల్టా సిలువ వేసుకొని తిరుగుతావేమో నువ్వు ఆ పోరాడు ఇద్దరు కూడా ఏమో నేను అనుకుంటున్నా అట్లా చేస్తారేమో కావచ్చు అంటే నడుస్తుందా నడుస్తుందా రా అంటే చెయ్యంది కూడా చేసినట్టుగా మాట్లాడతారు అనమాట మీరు వాడు మాట్లా వాడు కామెంట్ పెట్టడం వీడు దాన్ని మాట్లాడడం రేపు ముగ్గు అటు తర్వాత టెంకాయ అటు తర్వాత విగ్రహాధన అటు తర్వాత హైందవ్యమే క్రైస్తవ్యం తీసుకుని రావడం చిన్న పిల్లలకు వచ్చిన ఆలోచన చిన్న పిల్లలకు వచ్చిన గ్రహింపు పెద్దవాళ్ళకి ఎందుకు రావడం లేదు అరే అబ్బాయి ముందు మీరు మార్చుకుంటారు ఆలోచన విధానం మీరు పెద్ద పెద్ద మాట్లాడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అరే మాకు ఆచారాలు విచారాలు జాంతానే క్రీస్తు మహిమ కొరకు ఏది ఉపయోగకరం ఉంటే దాన్ని తీసుకుంటాం అది ఏ సాంప్రదాయంలో ఉన్నా సరే అర్థమైన వాళ్ళ సాంప్రదాయం వీళ్ళ సాంప్రదాయం ఇది వాళ్ళ తిండి ఇది వీళ్ళ తిండి ఇది వాళ్ళ బట్టలు ఇది మా బట్టలు అవి కాదు చేస్తున్న పని ఎవరి మహిమ కొరకు చేస్తున్నాము ఎందుకు వరకు చేస్తున్నాము దాని ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి ఆ విషయాన్ని మాత్రమే మేము చూస్తాము అర్థమైందా నీలాగా గిరి గీసుకొని బాయిల కప్పల్లాగా ఉండేవాళ్ళు ఓఫిరిస్టులు కాదు ఓఫిరి గారు విశాల హృదయులు నీ బుద్ధి ఉంటే ఆయన ఆలోచన విధానంలోకి రా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో తప్పుడు బుద్ధ బోధలు ప్రకటిస్తున్నారు అందులో ఉన్నారు నువ్వు కూడా అందులో ఎన్నో ఉండే ఉంటావు నీ గురించి నేను తెలుసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఇతడు ఏ బోధలో ఉన్నాడో ఇతడు ఏం డాక్టర్ ని ఫాలో అవుతున్నాడో ఇతను గురువు ఎవరో మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు చెప్పండి కాల్ చేయండి నెంబర్ కి నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఎయిట్ త్రీ టూ వన్ నైన్ కి కాల్ చేసి చెప్పండి ఇతను డాక్టర్ ఏంటిది ఇతని యొక్క స్పిరిచువల్ ఫాదర్ ఎవరు ఇతడు ఏ డినామినేషన్ చెందినటువంటి వాడు చెప్పండి అతడు లేఖన బద్ధంగా ఏ ఏ బోధకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడో నేను చెప్తా అర్థమైందా అటువంటి మాట్లాడాలి వీడు మాట్లాడితే అంతే తప్ప దీనిని గూర్చి ఓ ఆవేశంగా మొత్తం చెమటలు కాకుండా మాట్లాడుతున్నాడు అయిపోయిందనమాట ఈ మాట్లాడేటువంటి ఏమో స్ట్రక్ అయిపోయింది మైండ్ వీంది ఏమో బుద్ధి గడ్డి తిన్నది అందుకు వాడు కామెంట్ కూడా సరిగ్గా పెట్టడానికి రాలేదు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసిండు ఆ కామెంట్ ఆ స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్ట్ రాయలేడు వీడు వీడెవడు కాంతారావు అట ఎవడో కాంతారావు వీడు పెద్ద పశువు వీడు ఎందుకంటే ఆ కామెంట్ చదివితే తెలిసిపోతున్నది వీడు ఒక పెద్ద పంది గాడని తెలిపి తెలిసిపోతున్నది పంది బాధపడుతుంది అసలు వీడిని పందే తిడితే కనుక ఇది అంత అవసరం లేనటువంటి విషయం బొట్టు పెట్టుకొని ఆదర్శంగా నిలవండి అంటే స్త్రీలు పెట్టుకోమని చెప్పినాం రా మేము పెట్టుకుంటామని చెప్పలేదు మేము అనని విషయము ఎందుకు మాట్లాడతారు రా మేము అన్న విషయం గురించి మాట్లాడాలి అనని విషయం కూడా ఎందుకు మాట్లాడతారు మరి నువ్వు పెట్టుకో కదరా నువ్వు పెట్టుకో ఇప్పుడు లేడీస్ని పెట్టుకోమని మేము చెప్పినాం స్త్రీలారా అని క్లియర్గా చెప్పినాం స్త్రీలారా మీరు బొట్టు పెట్టుకొని 
సిల్వ బొట్టు పెట్టుకొని మీరు క్రీస్తు స్వార్థను ప్రకటించండి నేను ఏసే బిడ్డని అందరికి ప్రకటించుకోండి నోటితో జపనిస్తలేరు కదా మరి సిల్వ గుర్తు పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఎవడు అబ్జెక్షన్ చేయడు కానీ మేము స్వార్థకు ఉపయోగకరమైనటువంటి ఉద్దేశాన్ని మేము ప్రకటిస్తున్నాం రంజిత్ తోఫిర్ గారు దీన్ని ప్రతిపాదించారు ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ప్రతిపాదన ద్వారా దేనికి మేలు కలుగుతుందిరా నువ్వు వాళ్ళ మాట్లాడిన పశువుల్లాగా అని మాట్లాడిన కదరా పెద్ద పశువు అవుల రే కాంతారావు అండ్ వీడు జాన్ పౌల్ ఇద్దరు కూడా ఈ పశువులు మీరు చేసే ఈ ప్ర ప్రకటన ద్వారా మీరు చేస్తున్న ఈ కామెంట్స్ ఈ వీడియోస్ ద్వారా క్రీస్తుకు ఏమైనా ఉపయోగమా క్రీస్తు సువార్తకు ఏమైనా ఉపయోగమా ఉపయోగమా రంజిత్ తోఫిర్ గారు చెప్పింది ఏంటి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో నేను చెప్పారు ఆయన ఏమండి ఏం చెప్పారు నేను క్రీస్తు బిడ్డను అని చెప్పుకోవడం కొరకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది కనుక దీన్ని చెయ్యండి అని చెప్పాడు ఆయన ఆయన పిల్లకి చెప్పుకున్నాడు నీ బుద్ధి ఉంటే నువ్వు ఫాలోగా లేకపోతే ఫాలో అవ్వ ఎన్నో బోధలను ఫాలో అవుతలేరు కదా ఇది మీకు నచ్చితే చేయి నీ స్వార్థ భారం నీకుంటే చేయి లేకపోతే లేదు నీ దగ్గర ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటో నీ గ్రామంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటో నీ పట్టణంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటో దానికి అనుగుణంగా నువ్వు స్వార్థ ప్రకటించు కరపత్రిక ప్రింట్ చేయి లేక ఊరు ఊరికి వెళ్ళి చెప్పు మైక్ పెట్టి చెప్పు లేక కూడికలు పెట్టి చెప్పు లేదా ఒక ఊరిలో స్వార్థ చెప్పే అవకాశమే లేదు అయితే నువ్వు సిలో గుర్తు పెట్టుకుని ఏసయ్య బిడ్డనని ఒక స్వార్థగా నీవు ఇది అసలైన ప్రవర్తనతో చెప్పడం ఆమె ఎవరో చెప్పింది కదా ఇంతకు ప్రవర్తనతో చెప్పడం అంటే ఇదే అసలు తిన ప్రవర్తనతో చెప్పడం అంటే ఒక కొత్త ఊరవాడిని చెబితే నచ్చదు అనమాట ఎందుకంటే మీ మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది కనుక మీ మైండ్ క్రష్ అయిపోయింది కనుక మీ మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది కనుక మీకు అర్థాలు కావు అర్థమైందా క్రీస్తు ఆలోచన విధానాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళ లోపల కొంత పరిపక్వత కూడా ఉండాలి అలాంటి పరిపక్వత మీకు లేదని తెలిసిపోయింది కనుక ఇలాంటివి మీకు అర్థం కావు కనుక సరైనటువంటి జ్ఞానము దేవుడే మీకే అనుగ్రహించును గాక మేము సరైనటువంటి ఆలోచన విధానంలోనే ఉన్నాము ఎన్ని రోజులైనా మీరు మా బాటలోనికి రాక తప్పదు మీకు యదా మీరు యథార్థవంతులైతే మీ ఇగో ప్రాబ్లంతో మీకున్నటువంటి స్వార్థ ప్రయోజనాలతో కనుక మీరు ఉంటే ఇంకా దేవుడు దేవు దేవునిష్టం మీ విషయంలో కానీ పునాదులు పాడైపోగా నీతి మంతులు ఏం చేయలేరు అసలు మీకు పునాదే లేదు మీకు బేస్ సరిగ్గా లేదు ఫండమెంటల్లీ సరిగ్గా లేదు మీకు బేసిక్ పాయింట్స్ సరిగ్గా లేవు అందుకే మీకు ఇలాంటి మాటలు ఇలాంటి కామెంట్స్ ఇలాంటి వీడియోస్ చేయాలనిపిస్తుంది మీకు అర్థమైందా మేము ఎవరి మీద అట్లా చేయం మాకు అవసరమే లేదు అర్థమైందా రంజిత్ తోపి గారు ఏమో క్రైస్తవ శ్రీలు సిల్వాకరణ బొట్టు పెట్టుకోండి ఇది విప్లవము ఇది ఉద్యమము ఇది రెవల్యూషన్ ఏంటంటే మాట్లాడారు కదా కానీ కాంతారావు గారు రాసిన మాట ఏంటంటే ఓపిల్ గారికి బుద్ధి జ్ఞానం దేవుడు ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నాము అంటే కాంతారావు గారి దృష్టిలో రంజిత్ తోపి గారికి ఏం లేదంట బుద్ధి జ్ఞానం లేదంట నీ ముఖం రా నీ ముఖం ఆయనకున్న బుద్ధి ఆయనకున్న జ్ఞానం నీకుంటే ఇటువంటి కామెంట్స్ చేయవు అందులో ఐదు పైసల మందం ఉన్నా నువ్వు ఇటువంటి కామెంట్ చేయవు నీ బతుకు ఎన్నడో బాగుపడేది నువ్వు ఒక పది మందిని రక్షణలోకి నడిపించడానికి పది మందికి స్వార్థ ప్రకటించడం నీ ప్రతిరోజు నీలాగా స్వార్థపరుడు కాదు రంజిత్ తోపిర్ గారు యథార్థవంతుడు ఈ తరంలో యథార్థవంతుడు ఆయన ఈ తరంలో దేవుని చిత్తాన్ని జరిగిస్తున్నటువంటి ఈ తరం మోసే ఆయన ఈ తరం పౌలు ఆయన ఆయన గురించి మాట్లాడేంత అర్హత నీకు ఎక్కడ ఇదిరా కాంతారావు వీడవాడు రంజిత్ బుద్ధి పెడతో పడుతుంది వాస్తవమే వయసు అయిపోతుంది కదా చాలా వస్తుంది మరి రంజిత్ తోఫిర్ మరియు మాకు గారు ముందు బొట్టు పెట్టుకుని ఆదర్శంగా నిలవండి అయినా తరం ప్రకారం పురుషులు స్త్రీలు మా బుద్ధి ఉంటే పెట్టుకుంటాం లేకపోతే లేదు అది మా ఇష్టం నువ్వేనరా చెప్పనికి నువ్వేమే చెప్పనికి మేము చెప్పింది ఎవరికి స్త్రీలు బొట్టు పెట్టుకుంటారు స్త్రీలు బొట్టు పెట్టుకుంటారు గనుక స్త్రీలారా మీరు ఆ బొట్టుకు బదులు సిల్వ బొట్టును ధరించండి అని చెప్పడం జరిగింది అది చెప్తే ముందు మీ స్త్రీలకు చెప్పండి ఆ విషయం స్త్రీలకు చెప్పిన తర్వాత అయ్యా మా స్త్రీలకు చెప్పాము అప్పుడు అడగండి అయ్యా మరి పురుషులు కూడా పెట్టుకోవచ్చా అని అడిగితే అప్పుడు చెప్తాం రా విను వినండి అప్పుడు చెప్తాం పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకుంటే ఎందుకు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవద్దు అంటే పురుషులు ఎందుకు వరకు పెట్టుకోకూడదు దానికి గల కారణాలు ఏమిటి అనేది దానికి కొంత ఓ లెక్కు ఉంటుంది దానికి ఒక పత్రం ఉంటుంది దానికి ఒక వివరణ ఉంటుంది అంతే తప్ప మీరు పెట్టుకోండి అని ఎటకారంగా కామెంట్ చేస్తే ఏమన్నట్రా కాంతారావు నువ్వు పెద్ద నువ్వు చిన్న నువ్వు తెలియదు నీ బుద్ధి గడ్డి తిన్నది నీ మూతి మోర్ల పంది పెడుతుంది కదా అట్లా పెట్టి మాట్లాడుతున్నావు వీడవాడు నీ పందులకు సపోర్ట్ చేసేటటువంటి మరి వాడు ఎవడో కామెంట్ నీకు పంపిస్తే వాట్సాప్ లో వాడు తా అంటే నువ్వు తందాన అంటున్నావు కదా మీదేమో స్వార్థకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రకటన మాదేమో స్వార్థకు అనుకూలమైనటువంటి ప్రకటన దీనికి దానికి నక్కకు నాకలో కనుకున్న తేడా ఉంది భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నటువంటి తేడా ఉన్నది కనుక ఇవి మీకు అర్థం కావు
ముందు ఇది ఎంతవరకు మీరు చేశారు మన అది మాట్లాడు దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను స్పందించండి దయచేసి శివలేమన్నా చూడండి పశువులాగా ప్రవర్తించి ప్రజలను తప్పుతో పట్టించకండి వీడు పెద్ద పశువు వీడు చదువుతున్నాడు ఆ రాసినోడు కూడా పెద్ద పశువులు వీడు సమాజానికి కాదు రాయి రే అబ్బాయి సమాజానికి కొరకు కాదు సమాజం గురించి మాట్లాడదు వీడు ఎవడు ఫోన్ కిస్క ఏ కోనే ఎవడు ఎవరికన్నా తెలుసా కాంతారావు నీకు తెలుసా రే అబ్బాయి జాన్పోలు ఆ కాంతారావు అనే ఆయన ఊరు తెలుసా ఆయన ఏం చేస్తున్నా తెలుసా అసలు అతడు ఎవడో తెలుసా నీకు తెలుసా నాకు తెలిసి నీకే తెలియదు సమాజానికి ఏమంటే సమాజంలో ఎవడు రా బాబు వాడు ఎవడు ఒక్కడు మరి ఎన్నో వందల కొద్ది పాజిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినాయి కదా మరి దాని గురించి ఎందుకు నువ్వు వీడియోలో మాట్లాడలేవు అన్ని నెగిటివ్ మాట్లాడినావు ఇది ఖచ్చితంగా సైతాను కుట్రా దేవుని సువార్త ప్రకటించడానికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ మహాయుద్ధములో మతోన్మాదులను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి మతోన్మాద చర్యలను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ మహాయుద్ధంలో సాతాను యొక్క సపోర్టర్స్గా సాతాను యొక్క వ్యక్తులుగా మీరు సగం సైతాను సేవకు ఉపయోగకరంగా మీ కామెంట్లను మీ నోర్లను మీ సమయాలను వెచ్చిస్తున్నారు దీనికి కూడా మీరు లెక్క అప్పగించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మీకు విశాల హృదయం లేదు స్వార్త ప్రకటించే విధానాలు మీకు తెలియవు పౌలు ప్రకటించినటువంటి పద్ధతి ఆ ఐడియాలజీ మీకు తెలియనే తెలియదు తెలియనే తెలియదు గనక మీరు ఇలాంటి వీడియో చేస్తున్నారు గనక యథార్థవంతులు ఇలాంటి వీడియోస్ను పట్టించుకోరు ఖచ్చితంగా వారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఓఫిర్ ఇష్లారా రంజిత్ ఓఫిర్ గారి శిష్యులారా రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కొరకు అందరు కూడా స్త్రీలు ముఖ్యంగా దానిని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఇంకెక్కువగా పబ్లిసిటీ చేయండి మీరు ఆ విధంగానే సిల్వ గుర్తు పెట్టుకొని ఆ విధంగా మీ ప్రవర్తనతో సువార్తను ప్రకటించండి నేను ఏసయ్య బిడ్డనని గర్వంగా చెప్పండి గర్వంగా చెప్పండి ఇలాంటి మూర్ఖుల మాటలు ఇలాంటి బుద్ధిహీనుల మాటలు ఇలాంటి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి మాటలను పట్టించుకునే అవసరం లేదు అంటే విచక్షణ లేకుండా విచక్షణ లేకుండా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏం చేస్తున్నావు లేఖనాలు ఏం చెబుతున్నాయో మనం మాట్లాడుతున్న మాట లేఖనాలు ఎంతగా వీడు ఏం లేఖనాలను ఎత్తి చెప్పాడండి బొట్టు పెట్టుకోకూడదు అనే విషయం కొరకు లేఖనాలను ఏ ఏ లేఖనాన్ని ఎత్తి చెప్పాడు చూపెట్టాడు లేఖనమని మాట్లాడుతున్నాడు ఈ వ్యక్తి ఏ లేఖనం ఎత్తి చూపెట్టినావు బాబును లేఖనమని మాట్లాడడానికి ఏ లేఖనం ఖండించింది బొట్టును సిలువను ఏ లేఖనం ఖండించింది అది నువ్వు చెప్పాడా చూపెట్టాలా విభేదిస్తుందో ఎంతగా వక్రీకరిస్తుందో అనే విచక్షణ లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు కాబట్టి పశువులాగా ప్రవర్తించకండి ప్రజలు తప్పుదో పట్టించకండి అని కాంతారావు నీ కామెంట్ తప్పుదో పట్టిస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడేవాడు ఇచ్చిన ఇప్పుడే ఇచ్చిన రిప్లై ఇదే నా రిప్లై వాడు పెద్ద పశువు నువ్వు పిల్ల పశువు అర్థమైందా మీరు పశువులాగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు మేము సువార్తక అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నాం మీరు సువార్తకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ అంశంలో ఇదే నా రిప్లై వచ్చిందా ఆలోచనాభావజాలం ఎందుకంటే కాంతారావు గారు ఏం రాస్తున్నారు ఓఫీర్ గారికి బుద్ధి జ్ఞానం దేవుడి వారిని ప్రార్థించుతున్నాము అన్నారు ఇది తప్పు వారి కోసం ప్రార్థన చేయకూడదు రంజిత్ ఓఫీర్ గారి గురించి కానీ మార్క్ బాబు గారి గురించి కానీ ప్రార్థన చేయకూడదు ఎందుకు అంటే వీడెంత పీక్ స్టేజ్ లో ఉంది చూడు వీని ద్వేషం ఎంత ఘోరాతి ఘోరమైన దుష్టత్వంలో ఉన్నాడు చూడు వీడు ఎంత ఘోరమో చూడండి వీని ఆలోచన విధానం కానీ వీని ప్రవర్తన కానీ ఏమండి ఎంత మూర్ఖుడు వీడు కదా ప్రార్థన చేయొద్దు అది ఇదని ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు కూడా ఏమండి కాబట్టి ఇంకా ఇక ఇలా చెప్పుకుంటూ చాలా విషయాలు వాడు ఏమేమో మాట్లాడాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ చెప్తాడు అది ఒకటి చెప్పి నేను ఊహించుకుంటాను గుణపడతలు కంటే కూడా కష్టమే మూర్ఖుడు గుణపడతాడు అయితే గుణపడడు గోధుమలు రోడ్లు వేసి దంచితే పొట్టేమైనా పోతుందేమో కానీ మూర్ఖుని రోడ్లు వేసి దంచితే వాడి మూర్ఖత్వం వదిలిపోదు అని లేఖనం చెప్పే కదా చివరిగా నా మాట కానీ చెప్పేది ఏంటంటే బైబుల్లో పలు సందర్భాల్లో ఏసు ప్రభు కానీ అపోసులు కానీ అబద్ధ బోధకులు వస్తారు జాగ్రత్త తామే జ్ఞానుని అనుకుంటుంటారే వాళ్ళని గుణపరచడం మూర్ఖుని గుణపరచడం కంటే కూడా కష్టమే మూర్ఖుని గుణపడతాడు కానీ మార్గు తన దృష్టికి జ్ఞాని అనుకున్న వారిని సూచితే బా వారిని గుణపరచడం కంటే మూర్ఖుని గుణపరచడం సులువు తమ వీడు గుణపడడు అని నాకు అర్థమైపోయింది వీడిని గుణపరచడం కూడా గుణపరిచే ప్రయత్నం చేయడం కూడా కుదరదు అయితే ఇటువంటి వాడిని దేవుడు సైతానికి అప్పగించేస్తాడు అంత డేంజర్ ప్రమాదంలో ఉన్నాడు వీడు వీడు అంటే వీడు ఒప్పుకుంటున్నాడు ఏంటంటే నేను మూర్ఖుణ్ణి 
నన్ను మీరు గుణపరిచే ప్రయత్నం చేయకండి నేను గుణపడను అని ప్రకటించేసుకుంటున్నాను అనమాట వీడు మూర్ఖులని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాడు ఏ లేఖనాన్ని బట్టి చేస్తాడు ఏ పాయింట్ని బట్టి చేస్తాడు మేము సువార్త కొరకు మా జీవితాలను సమర్పించి ఆస్తులను సమర్పించి ఉద్యోగాలను సమర్పించి రంజిత్ తోఫర్ గారు ఉద్యోగం వదిలిపెట్టుకున్నాడు ఈ సేయాలో నేను కూడా ప్రాజెక్ట్ మీద జాబ్ వదిలిపెట్టుకున్నాను నా ఆస్తులను నేను దేవుని కొరకు సమర్పించాను రంజిత్ తోఫర్ గారు తన ఆస్తి నిమిత్తం సమకూర్చుకున్నాడు దేవునికి సమర్పించాడు దేవుని పనిలో నేను నా ఆస్తిని అంతా దేవుని కొరకు సమర్పించిన వీడు చేసింది ఎంత అండి సువార్త కొరకు మేము స్వార్థను ఈ విధంగా మతోన్మాదులకు మంట పుట్టించడం కొరకు మేము చేయాలని మేము పూనుకుంటే సాతాను దూతగా వీడు పూనుకొని వీడు మూర్ఖంగా మాట్లాడుతూ వీడు దుష్ట ఆత్మలతో బంధించబడి వీడు అజ్ఞానంగా మాట్లాడుతూ ఇలా మాట్లాడడం సరైన పద్ధతి గనక వీడిని గుణపరచడం అవసరం లేదు మనం దేవునికి అప్పగించేద్దాం దేవుడు చూసుకుంటాడు మీ సంగతి తెలుసులో తామే జ్ఞానమే అనుకుంటున్నారే వాళ్ళని గుణ వీడు అనుకుంటున్నాడు వీని దృష్టిలో వీడు అనుకుంటున్నాడు వీడు జ్ఞాని నేను అనుకుంటాడు వీడు మా దృష్టిలో ఏసయ్య జ్ఞాని ఆయన జ్ఞానం మాకిచ్చి ఆయన చిత్తం చొప్పున నడిపిస్తున్నాడు ఏసయ్య విశ్వజ్ఞాని ఆయన జ్ఞానానికే మూలం ఆయన ఆయన రంజిత్ తోఫర్ గారికి ఆయన జ్ఞానంలో కొంత దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించాడు అందులో భాగంగా మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి రంజిత్ తోఫర్ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇది మీకు అర్థం కాదు ఇది మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే నువ్వు మూర్ఖుని నువ్వు ఒప్పేసుకుంటున్నావు కదా నువ్వు మూర్ఖుని కనుక నీకు అర్థం కాదు స్వార్థ విధానం నీకు తెలియదు కనుక నేను దేవుడికి అప్పగించేస్తున్నాను వీడు కూడా గుణపడడు ఎందుకంటే వీడు పెద్ద మూర్ఖు స్వార్థ కొరకు భారం లేనటువంటి వాడు స్వార్థను ఎలా ప్రకటించాలో తెలియని మూర్ఖుడు మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది కదా మూర్ఖులకే స్ట్రక్ అయిపోతుంది మైండ్ ఎస్ మూర్ఖులకే స్ట్రక్ అయిపోతుంది అండి వీడు ఒక మైండ్ స్ట్రక్ అయిపోయిన మూర్ఖుడు గోధుమలు రోడ్లు వేసి దంచితే పొట్టేమైపోతుంది కానీ మూర్ఖుని రోడ్లు వేసి దంచితే వాడి మూర్ఖ అంటే వీడిని రోడ్లు వేసి దంచిన వీడి మూర్ఖత్వం బోధన వీడు ఒప్పుకుంటాం కనుక వీడిని దేవునికి ఉపయోగించేస్తున్నాడు చెప్పాయి కదా చివరిగా నా మాట కానీ చెప్పేది ఏంటంటే బైబుల్ లో పలు సందర్భాల్లో ఏసు ప్రభు కానీ అపోసులు కానీ అబద్ధ బోధకులు వస్తారు జాగ్రత్త వీలైతే వారు ఏర్పరచబడిన వారిని సైతం మోసపరుస్తారు అని ఏసు ప్రభు హెచ్చరించాడు అపోసులు హెచ్చరించారు ఆ లేఖనాలు మనం చదువుకున్నాం కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆ లేఖనాలని నెరవేర్పుగా వచ్చినటువంటి అబద్ధ బోధకులు ఇలాంటి బోధ బోధిస్తారు కాబట్టి అరే అబ్బాయి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అబద్ధ బోధ అంటే ఏమిటి అసలు బోధ అంటే ఏమిటి అబద్ధ బోధ అంటే ఏమిటి ఈ లే ఈ బొట్టు విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ బొట్టును అబద్ధ బోధ కింద కన్వర్ట్ చేసిన వీడు ఫైనల్ గా స్టార్టింగ్ లో స్వార్థ విషయానికి సంబంధించిన విషయం ఇది ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి వీడు ఏం చేశాడంటే దీన్ని ఒక అబద్ధ బోధ కింద క్రియేట్ చేసాడు అంటే వీడికి బోధ అంటే ఏంటిదో కూడా తెలియదు బోధ అంటే ఏంటిదో కూడా తెలియకుండా వీడు ఖండించడానికి పూనుకున్నాడు ఈ వీడియోలో ఆ పంపినోడు లింక్ పంపించినోడు వీడు కామెంట్ చేసిన వాడు వీళ్ళందరికీ కలిసి చెప్తున్నా మిమ్మల్ని నేను దేవునికి అప్పగిస్తున్నా దేవునికి మీరు లెక్క చెప్పాల్సి వస్తుంది నేను స్వార్థ కొరకు ఎన్ని విధానాలను మార్చుకుంటాను సంఘక్షేమం కొరకు స్వార్థ క్షేమం కొరకు స్వార్థ ప్రకటన కొరకు ఎన్నైనా ఆలోచనలు మేము స్వీకరించడానికి సిద్ధం అది ఎవరు చెప్పినా స్వీకరించడానికి మేము సిద్ధం కాబట్టి రన్ ఫర్ జీసస్ అని ఈ మధ్య ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు పెట్టారు క్రీస్తు కొరకు ఊరకాలే మరి అది కూడా పెట్టద్దు కదరా ఎందుకు పెట్టాలి అంతకుముందు ఎవరైనా చేశారా చేయదు కదా అట్లా ఎన్నో కొత్త కొత్త పద్ధతులు విధానాలు వచ్చినాయి దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క తలంత ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు స్వార్థ కొరకు అలా విశాల హృదయం ఉన్న వాళ్ళు అయితే దాంతో కలిసి వస్తారు రన్ ఫర్ జీసస్ కూడా తప్పు పట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేనటువంటి మూర్ఖులు కామెంట్ చేసినటువంటి మూర్ఖులు కొంతమంది ఉన్నారు కనుక వీటిని ఏం పట్టించుకునే అవసరం లేదు మేము చేయాలనుకున్న పని ఇంకా నీలాంటి మూర్ఖులు ఉన్నందుకు మతం మాదలు ఎట్లా ఎదుర్కొంటాం మేమే ఎదుర్కొనేది మీరు కాదు కదా నువ్వు మతం మాదలు ఎదుర్కో ఎదుర్కోగదరా మేమే ఎదుర్కొనేటిది వాడు ఉన్న జాగలకు ఎదుర్కొంటాం మతం మాదిని వాడు ఎక్కడ దాడి చేస్తే అక్కడికి మేము ఎదుర్కొంటాం చట్టబద్ధంగా ఎదుర్కొంటాం మేము నీలాంటి వాడు ఉన్నకాడనే ఉండి ఇట్లా స్వార్థ జ్యేష్ఠుల మీద రాలేస్తుంటారు వెనక్కి నుంచి వచ్చి వెనక నుంచి దేవునికి ఒప్పగిస్తున్నాం నెగిటివ్ కామెంట్ చేసినోడు ఆ మెస్సేజ్ షేర్ చేసినోడు దీనికి నెగిటివ్ కామెంట్ చేస్తున్నాడు వీడిని అందరినీ కూడా దేవునికి అప్పగిస్తున్నాడు నేను ఓకే దేవుడే మిమ్మల్ని చూసుకుంటాడు బోధాడు బోధానే మాట్లాడు బోధ అనే పాయింట్ వీడికి తెలియదు దీన్ని తీసుకుపోయి బోధక ముడి పెట్టాడు అసలు వీడికి బోధన గురించి తెలియదు ఖచ్చితంగా యథార్థత లేని వాళ్ళు ఎవరు యథార్థవాది ఛానల్ చూడకండి యథార్థవంతులు మాత్రమే యథార్థవాది ఛానల్ చూడండి అతడు ఒక ప్రకటన చేస్తున్నాడు జాగ్రత్త వహించండి అంటే బుద్ధి కూడా అసలు సిసలైన ఏ సైన్
ఉద్దేశం మతోన్మాదులను ఎదిరించడం యథార్థవ ఛానల్ యొక్క ఉద్దేశం అది చెయ్యొద్దు అని వీడు బాధపడిపోతున్నాడు అంటే వీడు సైతాన పక్ష వ్యక్తి ఇతడు సైతాన పక్ష వ్యక్తి గనక వీడు అలా మాట్లాడుతున్నాడు గనక నిర్ణయం మీకు వదిలేస్తున్న మీ యొక్క ఉద్దేశాలను కింద కామెంట్ చేయండి సరే వాని పిలుపు నేను ఎవడు ఎవడు ఉంటాడు వాడు వాని వాని పిలుపు నేను ఎవడు ఎవడు ఉంటాడు వినండి ఎవరి ఇష్టం వాడికి వాడు పిలుపుని ఇస్తున్నాడంట ఆ పిలుపుని ఎవడు ఎవడు ఉంటాడో వినండి పై గుంతల దుంకాడు మీ ఇష్టం అది రేపు దేవునికి లెక్క చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది హిందువులకు ముస్లింలకు క్రైస్తవులకు సత్య స్వార్థ చెప్తున్నాం అందరం ఒక బోధలోకి రావాలంటున్నాం అందరము ఒక్క కుటుంబంగా మార్చబడాలంటున్నాం అందరం ఐక్యంగా ఉండాలి ఉండాలని చెప్తున్నాము ఇదే యథార్థవాద ఛానల్ నుంచి వస్తున్న వీడియోస్ ఇవి చూడొద్దు అన్నాడు ఎవడు సైతాన్ని చూడొద్దు అంటాడు వీడు సైతాను పుత్రుడు గనక సైతాను సపోర్టర్ గనక వీడు చెప్తున్నాడు చూడొద్దు అని చెప్పేసి యథార్థవాది ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు మీకు తెలిసిన ప్రతి మందితో సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ప్రతి మందికి దీన్ని షేర్ చేయండి మీరు కింద కామెంట్ చేయండి దీనికి లైక్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి ఓఫిరిస్లారా ఇంత దాడి జరుగుతూ ఉంది కదా ఓఫిరి గారి ఆలోచన విధానం మీద ఓఫిరిస్టులుగా మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత మరొకసారి గుర్తు చేసుకోండి సోషల్ మీడియాలో ఓఫిరిస్టులు రెచ్చిపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది నెగిటివ్ కామెంట్ చేసేటానికి ధైర్యం ఉంది నెగిటివ్గా మాట్లాడటానికి ధైర్యం ఉంది మరి ఓఫిరిస్టులు ఇంకా ఎవరెవరైతే మీరు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా లేరు ఎవరెవరైతే మీరు మరి ఇంకా ఈ యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు లేదా యథార్థవంతులు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎవరెవరైతే ఓఫిరి గారి ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారు వారందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి ఎవడెవడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గూర్చి కానీ రంజిత్ ఓఫిర్ గారిని గూర్చి ముఖ్యంగా ఈ ప్రపంచమును సంస్కరించడానికి లేఖన సారాంశంతో సంఘాన్ని చక్కదిద్దడానికి ఓఫీరు బంగారంతో అలంకరించిన కొరకు ఈ తరములో దేవుని చేత ప్రవక్తలందరి అభిషేకంతో నింపబడినటువంటి దైవజనులు అద్దంకి రంజిత్ ఓఫిర్ గారు గూర్చి ఎవడో నెగిటివ్గా మాట్లాడినా వాడిని వదిలిపెట్టకండి వాళ్ళతో చర్చించండి వాదించండి తర్కించండి మాట్లాడండి లేఖనము చూపెట్టి మరి మాట్లాడండి ఇది మేము సువార్తకు ఉపయోగకరముగా ఏదైనా చేస్తాము వాళ్ళు ఎంత నెగిటివ్ కామెంట్ చేస్తున్నారో చూసారా నెగిటివ్ మెసేజ్ చేస్తున్నారో చూసారా రంజిత్ ఓఫిర్ గారు అంటే ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ కామెంట్ చేయండి మీ లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి రంజిత్ ఓఫిర్ గారి మీద ఎక్కడ ఎవ్వడు సోషల్ మీడియాలో నెగిటివ్ కామెంట్ చేసినా మాకు సంప్రదించండి నైన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ సారీ నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఎయిట్ త్రీ టూ వన్ నైన్ అనేటువంటి నంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి ఆ లింకులు వాట్సాప్ చేయండి ఆ మెసేజ్ నెగిటివ్గా చేసిన మెసేజ్ని మీరు షేర్ చేయండి మీ యొక్క ఒపీనియన్ మాకు తెలియచేయండి ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే యథార్థ వచ్చాను ఇక్కడ నుంచి నేను సబ్స్క్రైబర్స్ మీద దృష్టి పెట్టలేదు ఇక నుంచి ఇలాంటి మూర్ఖులు ఉన్నందుకే ఇంకా ఛానల్ను మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలా ఇంకా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దీని కొరకు మరి మీరు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయండి యథార్థవంతులు మాత్రం యథార్థత లేని వద్దు యథార్థత ఉన్నలు మీరు ముందుకు రండి మనం ఇంకా అనేక శూర కార్యాలు ప్రభు మహిమ కొరకు సువార్త కొరకు చేద్దాం మతోన్మాదులను ఎదిరించుదాం మతోన్మాదాన్ని ఎదిరించుదాం క్రీస్తు మహిమ కొరకు మనం నిలబడదాం దేవుడు మీ అందరికీ తోడైన గక థ్యాంక్ సో మచ్ రండి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బై బై ప్రైజ్ అలాట్